என்பதை குறித்து கடந்த சில வாரங்களாக நாம் போதித்து வருகிறோம் முதல்ல அவர் நல்லவர் என்பதற்கு தடையாயிருக்கிற என்பதை விசுவாசிப்பதற்கு தடையாயிருக்கிற பல சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்யும்படியாய் போதித்து வருகிறோம் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற தேவனை குறித்த சந்தேகங்கள் நீங்க வேண்டும் நீங்கினால் தான் விசுவாசம் உள்ளத்திலே தலைக்கும் சந்தேகங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் விசுவாசம் தலைக்காது சந்தேகங்களை நீக்கும்படியாக தேவனுடைய வார்த்தை எடுத்து சில காரியங்களை காண்பித்து வருகிறோம் முதலாவது தேவனுடைய சிக்ஷையை குறித்து பேசணும் ஏனென்றால் அநேகர் நினைக்கிறார்கள் தேவனுடைய சிக்ஷை என்பது தேவன் நோய்களையும் பலவிதமான சரீரத்திலே பலவிதமான வியாதிகளையும் கொடுத்து அப்படித்தான் சிக்ஷிக்கிறார் என்று அநேகர் போதித்து வருகிறபடினாலே கத்தரை குறித்து ஜனங்களுக்குள்ளே ஒரு பக்கம் பக்தி இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் ஒரு ஆதங்கமும் இருந்து வருகிறது இவர் என்ன எப்படி பண்றாரு அவர்கிட்ட ஏதாவது வச்சுக்கிட்டா நோயை கொடுத்துருவார் வியாதியை கொடுத்துருவார் எப்படி ஜனங்க கத்தருக்காக தங்களை முழுமையாக அர்ப்பணித்து அவரை நேசித்து அவரை ஆராதிக்கிறது கஷ்டம் அவர் தான் வியாதியை தர்றார் அவர் தான் நோயை உண்டாக்குறார் அவர் தான் நமக்கு இதெல்லாம் பண்றாரு நினைச்சா எவ்வளவுதான் அவர்கள் பக்தி உள்ளவர்களா இருந்தாலும் கத்தரை சேவிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் கத்தர் இப்படி செய்கிறார் என்கிற எண்ணம் அவர்களுக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் கத்தரை அவர்கள் சரியான விதத்தில் நேசிக்கவோ ஆராதிக்கவோ தங்களை முழுமையாக அவருக்கு அர்ப்பணித்துக் கொள்ளவும் முடியாது ஆகவே கத்தருடைய சிக்ஷையை குறித்து பார்த்தோம் அந்த சிக்ஷை என்கிற வார்த்தையை போதனை என்றுதான் வேலையிடத்தில் எல்லாம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது சிக்ஷை என்றாலே போதனையின் மூலமாக தான் சிக்ஷிக்கிறார் என்பதை எடுத்து நான் உங்களுக்கு விளக்கினேன் அதன் பிறகு யோபுவை பார்த்தோம் யோபு நல்ல மனிதன் ஒரு நல்ல தேவனுக்கு பயந்த மனிதன் நல்ல மனிதன் அவன் எப்பேற்பட்ட பாடுகளை பட்டான் இதெல்லாம் தேவன் தானே இவனுடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டு வந்தார் என்று அநேகர் கேட்டு இப்படி யோபுவை போல கத்தர் வாதிக்கிறார் அநேகர் என்று நினைக்கிறார்கள் நான் அதையும் காண்பித்தேன் கத்தர் யோப வாதிக்கல பிசாசானவன் அவனை வாதித்தான் ஆனால் கத்திர அவனை விடுதலை ஆக்கி அவனுக்கு இருந்ததை காட்டிலும் இரண்டு மடங்கு அவனுக்கு கொடுத்தார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் கத்தர் கொடுத்தார் கத்தர் எடுத்தார் கத்தருடைய பரிசு நாமத்துக்கு தோத்திரம் சொன்னதெல்லாம் அவன் பிற்பாடு அவைகளை எல்லாம் தவறு என்று சொல்லி ஒத்துக்கொண்டு தன்னுடைய வாயை பொத்திக் கொள்கிறேன் என்று சொன்னான் என்று பார்த்தோம் இதன் தொடர்பாக தெய்வீக சுகத்தை குறித்து பேச ஆரம்பித்தோம் கடந்த ரெண்டு வாரங்களுக்கு முன்பாக இப்படி தெய்வீக சுகத்தை குறித்து அநேகருக்கு ஒரு சந்தேகம் அது என்னவென்றால் கர்த்தர் சிலர் வியாதியாக இருப்பதை அவர் வியாதியாக இருப்பது அவருடைய சித்தம் வியாதி கத்தருடைய சித்தமாயிருக்கிறது சிலருக்கு சிலருக்கு அது நல்லது அது கத்தருடைய சித்தமாயிருக்கிறது இன்னும் கேட்டால் கத்தரே வியாதியை கொடுக்கிறார் ஏனென்றால் அது அவருடைய சித்தமாயிருக்கிறது என்று நினைக்கிறார்கள் ஆகவேதான் பழைய ஏற்பாட்டு முதற் கொண்டு துவங்கி நாம் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக பார்த்து வருகிறோம் நானே உன் பரிகாரியாக கத்தர் என்று முதல் முதலாக இஸ்ரேல் மக்களுக்கு எகிப்து தேசத்தை விட்டு விடுதலை ஆகி சிவந்த சமுத்திரத்தை கடந்து அந்த புறம் வந்த பிறகு அவளுக்கு முதல் முதலாக கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்துவம் நான் உனக்கு பரிகாரியாகிய கத்தர் என்று சொன்ன வாக்கு தத்துவம் தான் முதல் வாக்கு தத்துவம் யோகவா ராப்பா நான் வந்து குணமாக்குகிற தேவன் பரிகாரியாகிய கத்தர் என்று சொல்லி முதல் முதலாக வாக்கு தருகிறார் அந்த வாக்கை நிறைவேற்றுகிறார் அவர்கள் மத்தியில் பலவீனன் ஒருவனும் இருந்ததில்லை என்று சங்கீத காரணம் அதை குறித்து வனாந்திரத்தில் இருந்த இஸ்ரேவல் குறித்து சாட்சியிடுகிறார் அது மட்டுமல்ல புதிய ஏற்பாட்டிலே நாம் வந்தால் தேவனை குறித்த ஒரு இன்னும் பூர்ணமான வெளிப்பாடு நமக்கு கிடைக்கிறது எவரேர்கள் நிருபத்தை திருப்போம் போன வாரத்தில் நாம் விட்ட இடத்திலிருந்து நாம் தொடருவோம் எவரேர்கள் நிருபம் முதலாம் அதிகாரம் எவரேர் ஒன்றாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் இருந்து பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகவும் தீர்க்கு தரிசிகள் மூலமாய் பிதாக்களுக்கு திருவுளம் பற்றின தேவன் அதாவது அந்த காலத்திலே தேவன் அதாவது அந்த காலத்திலே பல வகையாக பல கால அளவுகளிலே பல வகைகளிலே தீர்க்க தரிசி நம்முடைய முற்றாக்களுக்கு தம்மை குறித்து 
விளங்க பண்ணின தேவன் அதுதான் அதன் அர்த்தம் இந்த கடைசி நாட்களில் இரண்டாவது வசனம் தம்முடைய குமாரன் மூலமாய் நமக்கு திருவுளம் பற்றினார் தம்மை குறித்து விளங்க பண்ணுவதற்கு பழைய காலத்திலே தீர்க்கு தரிசிகள் மூலமாய் பல கால அளவுகளிலே பல வகையாக தன்னை வெளிப்படுத்தினார் அதே தேவன் இந்த கடைசி நாட்களில் தன்னுடைய சொந்த குமாரன் மூலமாக வெளிப்படுத்தினார் இந்த ரெண்டு வெளிப்பாட்டுக்கும் வித்தியாசம் என்ன பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே தீர்க்கு தரிசிகள் மூலமாய் தன்னை குறித்து தேவன் வெளிப்படுத்தின அந்த வெளிப்பாட்டிற்கும் இப்பொழுது தன்னை சொந்த குமாரன் மூலமாய் தன்னை குறித்து அவர் கொடுக்கிற அந்த வெளிப்பாட்டிற்கும் வித்தியாசம் என்ன பார்ப்போம் இவரை அதாவது தன்னுடைய குமாரனை சர்வத்துக்கும் சுதந்திரவாளியாக நியமித்தார் இவரை கொண்டு உலகங்களையும் உண்டாக்கினார் இவர் அதாவது இயேசு அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமும் அவருடைய தன்மையின் சொரூபமாயிருந்து அது ஏன் இவர் தேவனை நமக்கு வெளிப்படுத்துவது மிக முக்கியம் அல்லது எல்லா வெளிப்பாட்டை காட்டிலும் இயேசுவின் மூலமாக நாம் தேவனை காண்கிறோமோ அந்த வெளிப்பாடு மிகவும் முக்கியமானது என்று நான் சுட்டி காண்பிக்க விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் இவர் இவர் ஒரு சாதாரண தீர்க்கதரிசி அல்ல ஒரு மனுஷன் அல்ல ஒரு பிரசங்கியார் அல்ல கத்தரை குறித்து நமக்கு சொல்லுகிறவர் அல்ல சொன்னார் உண்மைதான் வெறும் கத்தரை குறித்து நமக்கு ஒரு பிரசங்கம் பண்ணிட்டு போக வந்தவர் அல்ல இவர் இவர் தேவகுமாரன் இவர் யார் இவர் சர்வத்துக்கும் சுதந்திரவாளியாக நியமிக்கப்பட்டவர் உலகத்தை எல்லாம் உண்டாக்கினவர் இவர் சர்வ வல்லமுள்ள தேவனே இவர் இவர் யார் இவர் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமாயிருக்கிறார் தேவனுடைய மகிமையை காணுமா காண வேண்டுமா இவர் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமாயிருக்கிறார் அவருடைய தன்மையின் சொரூபமாயிருக்கிறார் அவருடைய தன்மையின் சொரூபம் என்று சொன்னால் தேவன் எப்படிப்பட்ட தன்மையுடையவராயிருக்கிறாரோ அதை அப்படியே வார்த்து வைத்திருக்கிறது இயேசுலே அந்த தன்மையின் சொரூபமாயிருக்கிறார் ஆகவே தான் அவர் சொன்னார் என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டிருக்கிறான் என்று சொன்னார் என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டிருக்கிறான் ஏனென்றால் அவருடைய தன்மையின் சொரூபம் இவர் தேவன் என்னவா இருக்கிறாரோ அந்த தன்மையை பூரணமாய் வெளிப்படுத்துகிறவராய் இவர் இருந்தார் தன்னுடைய செயல்கள் மூலமாக தன்னுடைய பேச்சின் மூலமாக தன்னுடைய எல்லாவற்றின் மூலமாக தேவன் யார் என்பதை இந்த உலகத்துக்கு இவர் எடுத்து காட்டினார் சென்ற வாரத்திலே பல வசனங்களை நான் வாசித்தேன் சுவிசேஷங்களில் இருந்து எப்படி அவர் சுகமாக்கினார் எப்படி அவர் அன்பு கூர்ந்தார் மனதுருகிறார் தன்னிடத்தில் வந்த எல்லாரையும் சுகமாக்கினார் சிலர் சொல்றாங்க அவர் வந்து தன்னுடைய தெய்வத்துவத்தை நிரூபிப்பதற்காக தான் யார் என்பதை நிரூபிப்பதற்காக தேவகுமாரன் என்பதை காண்பிப்பதற்காக தம்முடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துவதற்காக சுகமாக்கினார் என்று உண்மைதான் ஆனால் அது முழு உண்மை அல்ல வெறும் அதுக்கு தான் சுகமாக்கினார் என்று சொன்னால் ஒரு நாலு பேரை சுகமாக்கி இருந்தா போதும் ஒரு குருடு ஒரு செவிடு ஒரு மூடம் ஒரு ஒரு செத்து போனால உயிரோடு எழுப்பி இப்படி ஒரு சாம்பிளுக்கு ஒரு நாலு பேரை சுகமாக்கி இருந்தா போதும் இவர் யார் என்பது விளங்கி இருக்கும் இத்தனை பேரை சுகமாக்கி இருக்கார் பாருங்க இவர் இவருக்கு வல்லமை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஒரு ஆளை மருத்துவர்ல இருந்து எழுப்பினா போதும் உலகத்துக்கே விளங்கிடும் அவர் எல்லாரையும் சுகமாக்கினார் எல்லார் மேல கைகளை வைத்தார் எல்லாரும் வந்து அவரை தொடும்படிய இடம் கொடுத்தார் எல்லாரும் சுகமாக விடும்போது இப்படி சித்தமாக இருக்கிறது இப்படி செய்வதன் மூலமாக ஒன்னு ஒரு காரியம் திட்டவட்டமாக விளங்குகிறது இவர் தன்னுடைய தான் யார் என்பதை வெளிப்படுத்துவதற்காக மட்டுமல்ல தன்னுடைய வல்லமையை காண்பிப்பதற்காக மட்டுமல்ல எல்லார் மீது கடைசி இருக்கிற கடைசி ஆள் மேல கூட அன்பு இருந்தபடினாலே அவனும் சொஸ்தமாக வேணும் என்று அவர் உள்ளத்தில் எண்ணினபடினாலே தெய்வீக உள்ளத்தை கொண்டிருந்தவரா இருந்தபடினாலே தெய்வீக அன்பினால் நிறைந்தவரா இருந்தபடினாலே அங்க எல்லாரும் தொட்டுக்கிறன்னு கேட்டப்ப எல்லாம் தொட்டுக்கிறார் எல்லாரும் மேல கை வைங்கன்னு கேட்டப்ப எல்லாரும் மேலே கை வைக்கிறார் ஏனென்றால் தெய்வீக அன்பு பிரவாகித்து வருகிறது அவரிடத்தில் இருந்து தேவன் யார் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறார் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்காகவும் தேவன் இறங்குகிறவர் ஒவ்வொரு மனுஷனையும் நேசிக்கிறவர் எல்லாரையும் சொஸ்தமாக்க விரும்புகிறவர் எல்லாரையும் அன்பு கூறுகிறவர் யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல எந்த ஜாதி குலம் கோத்திரம் எங்க இருந்து வந்தாம் இன்னும் கேட்டா பாவியா அல்லது தேவனுடைய பிள்ளையா என்று கூட பார்க்கல அவர் எல்லாரும் தொட்டுக்க போ சோகமாக எல்லாரும் வா கை வைக்கிற கை வச்சா சோகமாக நம்பிடியா நான் கை வைக்கிறவா தொட்டா சோகமா நினைக்கிற தொட்டுக்கோ யாரும் பார்க்கல மனு குலத்தில் யாரா இருந்தாலும் சரி வந்து அவர்கள் தொட்டு அவர்கள் சொஸ்தம் ஆகட்டும் என்று விரும்பினவர் என்பதை நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சென்ற வாரத்திலே நான் வாசித்து காண்பித்தேன் உலக வாழ்க்கையிலே தேவன் யார் என்பதை நமக்கு நன்றாக எடுத்து காண்பித்து விட்டார் எங்க போனாலும் எல்லாரையும் சொஸ்தமாக்கினார் முதல் நாள் இருந்து கடைசி யார் வரைக்கும் அவரிடத்துல வந்தவர்கள் யாரும் அவர் புறமே தள்ளுகிறது இல்லை சொஸ்தமாக்கிறார் சரி அவர் இந்த உலக வாழ்க்கையை முடித்துக் கொண்டு பிதாமன்றத்திற்கு சென்றார் செல்லும் போது சொன்னார் 
நான் பிதாவனத்தில் செல்வது அவசியம் இட் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் ஐ கோ அவே நான் போவது அவசியம் இவர் போவதனால் எப்பேற்பட்ட ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது இவர் போவதனால் சுகமாக்குறதெல்லாம் நின்று போச்சா தெய்வீக சுகம் அதுக்கப்புறம் கிடையாதா இருந்தார் சுகமாக்குனார் மூன்றரை வருஷம் இதோ போயிட்டாரு இதுக்கப்புறம் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரா கிடையாது ஏன் அவசியம் என்று சொன்னால் போயிரான் பரிசு தாவியாய் அனுப்புவேன் அந்த பரிசு தாவியானவர் வந்து இறங்கும் போது நீங்கள் வல்லமையை பெறுவீர்கள் அப்பொழுது உங்கள் மூலமாய் பல கிரியைகள் நடக்கும் என்று அப்படித்தான் அவர் சொன்னார் அவர் போறது வந்து இதோட முடிஞ்சது என்னுடைய ஊழியம் சுகமாக்குறதெல்லாம் முடிச்சுட்டேன் இனிமே யாருக்கும் சுகம்லாம் கிடைக்காது அந்த ஏஜ் முடிஞ்சது அந்த காலம் முடிந்து விட்டது என்று சொல்லிட்டு போகல சுகமாக்கும் காலம் முடியவில்லை ஏனென்றால் தேவன் நேற்று மின்றும் என்றும் மாறாதவராக இருக்கிறார் ஐ ஆம் த லார்ட் தட் ஹீலத்தி என்று சொன்னவர் நானே உன் பரிகாரியாக கர்த்தர் என்று சொன்னவர் எந்த கால கட்டத்துக்குள்ளும் அடங்காதவர் அவர் எல்லா காலத்தையும் கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் யாவற்றையும் தனக்குள்ளாக அடக்கி இருக்கிற நித்தியத்தின் தேவன் அவர் ஆகவே தெய்வீக சுகம் என்பது இன்றைக்கும் முடியல என்றைக்கும் முடியாது என்றென்றைக்கும் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும் அருமையானவர்களே அதைத்தான் சொல்றார் பாருங்க யோ வானல் சுவிசேஷம் பதினாலாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்போம் பன்னிரண்டு பதிமூணு வசனங்கள் இன்றைக்கு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த போது இயேசு காண்பித்தார்கள் தேவன் நல்லதை காமித்தார் சுகமாக மூலமாக அவர் போன பிறகும் அது உண்மை அதையே தொடர்ந்து காமிக்கிறார் என்பதை குறித்து நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் பன்னிரண்டு பதிமூணு வசனம் வாசிக்க மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் போகிறபடியால் என்ன நாம் செய்கைகளை தானும் இவைகளை பார்க்கலும் பெரிய கிரியைகளையும் செய்வான் என் நாமத்தினாலே நீங்கள் எதை பிதா நாம் நீங்கள் என் நாமத்தினாலே ஏற்பிடோ குமாரனில் பிதா மகிமைப்படும்படியாக அதை செய்வேன் என் நாமத்திலே நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன் நல்லா கவனிங்க இந்த மூன்று வசனங்களை அவர் அருமையாய் சொல்லி இருக்கிறார் என்ன மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நான் பிதாவனத்தில் போகிறபடியால் இதோடெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லல நான் பிதாவனத்தில் போகிறபடியால் இந்த சுகமாக்கும் ஊழியம் என்னுடைய அன்பின் ஊழியம் என்னிடத்தில் வந்தவர்கள் எல்லாரும் சுகமாக்க வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணம் மாறவே இல்லை நான் பிதாவனத்தில் போகிறபடியால் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிற கிரியைகளை தானும் செய்வான் நான் பிதாவனத்தில் போகிறபடியால் முடியல இதோட நான் பிதாவனத்தில் போகிறபடியில் என்ன போல பல இயேசுக்கள் உண்டாக போகிறார்கள் உலகத்திலே நடந்து அவர்கள் என்ன விசுவாசிக்கிறபடியால் என்ன போலவே நடந்து என்னுடைய கரங்களாக அவர்கள் இருந்து என்னுடைய கரத்தை நீட்டுவது போல அவர்கள் கரங்களை நீட்டி அவர்கள் சொஸ்தமாக்குவார்கள் என்று இந்த கிரியைகளையும் செய்வார்கள் இதற்கு மேலாகவும் செய்வார்கள் என்று அப்படியாய் சொன்னார் அவர் சொன்னபடியே அப்படியே நடந்தது அப்போ நடவடிக்கை வாசிக்கிறோம் இப்பொழுது இயேசு பரமேறின பிறகு நடந்த காரியங்களை நாம் வாசிப்போம் அப்போ நடவடிக்கைகள் மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலிருந்து முதல் வசனத்திலிருந்து ஜப வேலையாகிய ஒன்பதாம் மணி நேரத்திலே பேதரும் யோவானும் தேவாலயத்துக்கு போனார்கள் அப்பொழுது தன் தாயின் வயிற்றிலிருந்து சப்பானியாய் பிறந்த ஒரு மனுஷனை சுமந்து கொண்டு வந்தார்கள் தேவாலயத்திலே பிரவேசிக்கிறவரிடத்தில் பிச்சை கேட்கும்படி நாடோறும் அவனை அலங்கார வாசல் எனப்பட்ட தேவாலய வாசல் என்றிலே வைப்பார்கள் தேவாலயத்திலே பிரவேசிக்கப் போகிற பேதுருவையும் யோவானையும் அவன் கண்டு பிச்சை கேட்டான் யோவானும் பேதுருவும் யோவானும் அவன் எங்களை நோக்கி பார் என்றார்கள் அவன் அவர்களிடத்தில் ஏனும் கிடைக்கும் என்று எண்ணி அவர்களை நோக்கி பார்த்தான் அப்பொழுது பேதுரு வெள்ளியும் பொண்ணும் என்னிடத்தில் இல்லை என்னிடத்தில் உள்ளதை உனக்கு தருகிறேன் நசரேனாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே நீ எழுந்து நட என்று சொல்லி வலது கையினால் அவனை பிடித்து தூக்கி விட்டான் உடனே அவனுடைய கால்களும் கரடும் பலன் கொண்டது அவன் குதித்து எழுந்து நின்று நடந்தான் நடந்து குதித்து தேவனை துதித்துக் கொண்டு அவர்களுடனே கூட தேவாலயத்துக்குள் பிரவேசித்தான் அவன் நடக்கிறதையும் தேவனை துதிக்கிறதையும் ஜனங்கள் எல்லாரும் கண்டு தேவாலயத்தில் அலங்கார வாசல் அண்டையில பிச்சை கேட்க உட்கார்ந்திருந்தவன் இவன் தான் என்று அறிந்து அவனுக்கு சம்பவித்ததை குறித்து மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டு பிரமித்தார்கள் இயேசு சுகமாக்கும் ஊழியத்தை நிறுத்தியில் இயேசு இப்பொழுது தெருக்கல்லில் நடக்கிறார் இயேசு இப்பொழுது தேவாலயத்து வாசல்ல சுகமாக்குகிறார் இயேசு இப்பொழுது வீடுகளில் சுகமாக்குகிறார் இயேசு இப்பொழுது எங்கும் சுகமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய சீஷர்கள் மூலமாக பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்ற இந்த சீஷர்கள் கடந்து சென்று தேவனுடைய கரங்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் கரங்களை நீட்டுகிறார்கள் கற்றலை இடுகிறார்கள் சொஸ்தமாகிறார்கள் ஜனங்கள் அதுதான் வாசிக்கிறோம் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலையும் வாசிக்கிறோம் பதினைந்து பதினாறு வசனங்கள் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே பிணியாளிகளை படுக்கைகளின் மேலும் கட்டில்கள் மேலும் கிடத்தி 
பேதிரு நடந்து போகையில் அவனுடைய நிழலாகிலும் அவர்கள் சிலர் மேல் படும்படிக்கு அவர்களை வெளியே வீதிகளில் கொண்டு வந்து வைத்தார்கள் சுற்று பட்டணங்களிலும் இருந்து திரளான ஜனங்கள் பிணியாளிகளையும் அசுத்தாவினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களையும் எரிசிலமுக்கு கொண்டு வந்தார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் குணமாக்கப்பட்டார்கள் தன்னுடைய வாழ்நாளில் எல்லாரையும் குணமாக்கின இயேசு தான் பரலோகத்துக்கு சென்ற பிறகு கொஞ்சமும் அந்த ஊழியத்திலிருந்து குறைந்து விடவில்லை அதை கொஞ்சம் கூட குறைத்துக் கொள்ளவில்லை அவர் இருந்த போய் எல்லாரையும் எப்படி சொஸ்தமாக்கினாரோ அதுபோல அவர் போன பிறகும் தம்முடைய ஊழியர்கள் மூலமாக அவர் எல்லாரையும் சொஸ்தமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் எல்லாரும் எங்கெங்கிருந்தோ வருகிறார்கள் சுற்று பட்டணங்களிலிருந்து திரளான ஜனங்கள் வந்து சுகத்தை பெறுகிறார்கள் இயேசுவின் அன்பு மாறவே இல்லை மன உருக்கம் மாறவில்லை அவருடைய ஊழியம் மாறவில்லை ஒன்றுமே மாறவில்லை இன்றைக்கு இயேசு பிதாவுடைய வலது பாரசத்தில் வீற்றிருக்கிறார் மாறிவிட்டாரா ஊழியத்தை நிறுத்திவிட்டாரா சுகமாக்குகிறது நிறுத்திவிட்டாரா நேர் சொல்லுகிறார்கள் ஆமா நிறுத்திவிட்டார் இப்பெல்லாம் அப்படி செய்யறது இல்லை கிடையாது அவர் தம்முடைய வல்லமையை மட்டும் வெளிப்படுத்துவதற்காக இந்த உலகத்திலே அதை செய்திருந்தால் இன்றைக்கு அது நின்று போயிருக்கும் இல்லை தம்முடைய அன்பினால் அதை செய்தார் மன உருக்கத்தினால் அதை செய்தார் ஆகவே அந்த ஊழியம் இன்றைக்கும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த இயேசுவின் இரக்கமும் அன்பும் வியாதிப்பட்டவர்கள் மீதும் நோய்களிலே அவதிப்படுகிறவர்கள் மீதும் இயேசுக்கு இருக்கிற அன்பும் மன உருக்கமும் இரக்கமும் பிதாவனத்திலே அவர் பரமேறி சென்ற பிறகு கொஞ்சம் கூட குறையவில்லை அது மாறவில்லை என்பதை இன்றைக்கு பல ஆதாரங்கள் மூலமாக எடுத்து காண்பிக்க விரும்புகிறேன் ஏன் நான் இன்றைக்கும் அவர் அன்பாயிருக்கிறார் இன்றைக்கும் அவர் சுகமாக்குகிறார் இன்றைக்கும் அவர் அப்படியே தான் இருக்கிறார் எந்த இயேசுவை நாம் சுவிசேஷங்களில் காண்கிறோமோ அதே இயேசுவாக தான் இன்றைக்கும் இருக்கிறார் என்பதை எதற்கு நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்பதை அதை குறித்து பல காரியங்களை இன்றைக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் முதலாவது முதலாவதா நான் ஏதே அதை ஏன் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொன்னால் இயேசு பழைய ஏற்பாட்டிலே ஏழு மீட்பின் நாமங்கள் கத்திற்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஏழு மீட்பின் நாமங்கள் அதாவது பழைய ஏற்பாடுவிட மீட்பின் புஸ்தகம் தான் இயேசுவின் மூலமாக உண்டாகிற மீட்பை அங்கே சித்தரித்து காண்பிக்கிறார்கள் பல விதத்திலே அங்கே பல நாமங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது அவைகளை மீட்பின் நாமங்கள் என்று அழைக்கிறோம் அதாவது ஜெகோவா என்று வருகிற நாமங்கள் எல்லாம் மீட்பின் நாமங்கள் இயேசுவை குறிக்கிற நாமங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது ஒரு பெயர் ஜெகோவா ஷம்மா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் கர்த்தர் அங்கே இருக்கிறார் என்ற அர்த்தம் ஜெகோவா ஷலோம் என்கிறது இன்னொரு மீட்பின் நாமம் அது தேவன் கர்த்தர் நம்முடைய சமாதானமாயிருக்கிறார் சமாதானத்தின் கர்த்தர் என்று அதற்கு பொருள் ஜெகோவா ரோ என்று இன்னொரு பெயர் உண்டு மீட்பின் பெயர் அதற்கு கர்த்தர் என்னுடைய மெய்ப்பராயிருக்கிறார் என்ற அர்த்தம் யகோவா ஈரே என்று பெயர் உண்டு அதற்கு கர்த்தர் நம்முடைய தேவையில் எல்லாவற்றை சந்திக்கிறவர் என்ற அர்த்தம் உண்டு யோகோவா நிசி என்கிற இன்னொரு மீட்பின் நாமம் அதற்கு கர்த்தர் நம்முடைய ஜெய கொடியாயிருக்கிறார் என்ற அர்த்தம் இன்னொன்று யகோவா சிட்கென்யூ என்கிற நாமம் ஒன்று உண்டு அதுவும் மீட்பின் நாமம் அதற்கு யகோவா என்னுடைய நீதியாயிருக்கிறார் மீட்பில என்னென்ன நடக்கப் போகிறதோ அவர் நீதியை தரப்போகிறார் நம்முடைய நீதியாக அவர் இருக்கிறார் மீட்பிலே அவருடைய நீதி நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது அதைத்தான் இங்கே அப்படி பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் ஏகோவா சிட்கென்யூ கத்தர் என்னுடைய நீதியா இருக்கிறார் அவர் என்னுடைய மெய்ப்பராயிருக்கிறார் அவர் என்னுடைய ஜெய கொடியாயிருக்கிறார் அவர் சமாதானத்தின் கத்தராயிருக்கிறார் என்று சொல்லி இப்படி பல விதமாய் மீட்பின் நாமங்கள் மூலமாக மீட்பில என்ன நடக்கப்பட போக என்ன நடக்கப் போகிறது என்பதை பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே அங்கே சித்தரிக்கப்பட்டது அதிலே ஒரு நாமம் இன்னொரு நாமம் என்னவென்றால் ஆறு சொல்லியிருக்கிறேன் ஏழாவது இன்னொரு நாமம் என்னவென்றால் அதுதான் முதல் முதலாக கொடுக்கப்பட்ட நாமம் அது என்னவென்றால் யோகோவா ராஃபா யாத்ரா பதினைந்து இருபத்தி ஆறிலே போன வாரம் வாசித்தேன் நான் இவன் பரிகாரியாகிய கத்தர் என்று சொன்னால் யோகோவா ராஃபா நான் யோகோவா ராஃபா என்னும் தேவன் குணமாக்குகிற தேவன் பரிகாரியாகிய தேவன் என்று சொல்லி அவர் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் இன்றைக்கு தேவன் சுகமாக்குகிறாரா இல்லையா என்பது குறித்து பெருத்த சந்தேகங்களோடு இருக்கிறவர்கள் தேவன் நமக்கு நீதியாயிருக்கிறார் என்கிற அந்த மீட்பின் நாமத்தை இன்றைக்கும் அது செல்லும் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் தேவன் நமக்கு ஜெயக்கொடியாயிருக்கிறார் கத்தர் நம்முடைய ஜெயக்கொடியாயிருக்கிறார் மீட்பின் மூலமாக நமக்கு ஜெயத்தை கொடுத்தவர் என்பதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் கத்தர் நம்முடைய தேவையெல்லாம் சந்திக்கிறார் என்று கூட ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அநேகர் அவர் ஏகோவா ஈரே 
என்பதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அவர் எகோவரா நம்முடைய மெய்ப்பரா இருக்கிறார் என்பதையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அந்த மீட்பின் நாமும் இன்றைக்கும் பொருந்தும் செல்லும் என்று சொல்லுகிறார்கள் எகோவா ஷலோம் என்கிற நாமும் அவர் நம்முடைய கத்தர் நம்முடைய சமாதான கத்தர் என்பதையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் எகோவா ஷமா நம்மோடு இருக்கிறவர் கத்தர் என்பதையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இந்த ஆறு நாமத்தையும் அவர்கள் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் சொல்லுகிற ஆமா மீட்பின் நாம அவைகள் மீட்பிலே கர்த்தர் நமக்கு இவைகளாக இருக்கிறார் இயேசு மீட்பிலே நமக்கு என்னவா இருக்கிறார் என்பதை இந்த நாமங்கள் அறிவிக்கிறது மெய்யாகவே இந்த ஆறு நாமங்களும் இன்றைக்கு இயேசு நமக்கு என்னவா இருக்கிறார் அதை அறிவிக்கிறது என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அப்படியானால் ஏன் ஏழாவது நாமத்தை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது யோகோவா ராஃபா எனும் நாமத்தை இந்த ஆறு நாமத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஏன் யோகோவா ராஃபா என்கிற நாமத்தை மட்டும் இல்ல இல்ல அது இன்னைக்கு இல்ல இன்னைக்கு அவர் வியாதியை தான் கொடுக்கிறார் ஒளிய இன்னைக்கு சோமாக்குறது இல்ல இன்னைக்கு சில நேரத்தில் வியாதியா இருப்பது கத்தடி சித்தமா இருக்கிறது என்று ஏன் சொல்லுகிறார்கள் நான் சொல்லுகிறேன் அருமையானவர்களே இந்த ஆறு நாமங்களும் இன்றைக்கு மெய்யாகவே இயேசு மீட்பின் மூலமாக நமக்கு என்னவா இருக்கிறார் என்பதை சித்தரிக்குமானால் ஏழாவது நாமம் நானே உன் பரிகாரியாகிய கத்தர் என்று சொல்லுகிறதே அதுவும் மெய்யாகவே இன்றைக்கு இயேசுவின் மூலமாக எனக்கு உண்டாயிருக்கிற மீட்பும் அந்த மீட்பின் மூலமாக உண்டாயிருக்கிற சரீர சுகத்தையும் அது சித்தரிக்கிறது எகோவா ஷலோமா இருக்கிற தேவன் எகோவா ஷமாவா இருக்கிற தேவன் எனக்கு எகோவா ரோவா இருக்கிற தேவன் என் மெய்ப்பரா இருக்கிற தேவன் எனக்கு எல்லாவற்றையும் தேவையை சந்திக்கிற எகோவா ஈரையா இருக்கிற தேவன் எனக்கு ஜெய கொடியா இருக்கிற தேவன் என்னுடைய நீதியாய் கல்வாரி சிலுவையிலே எனக்கு நீதியை கொடுத்த தேவன் அதே தேவன் என்னை குணமாக்குகிற கத்தராய் இருக்கிறார் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை அவருடைய நாமம் யோகோவா ராஃபா மற்றதெல்லாம் உண்மையா இருக்குமானால் இதுவும் உண்மை இது முதலாவது காரணம் அவருடைய நாமம் மாறவே இல்லை அவர் என்றைக்குமே யோகோவா ராஃபா ஐ ஆம் த லாட் தட் ஹீ லத்தி நானே உன் பரிகாரியாகி கத்தர் நேற்றும் இன்றும் என்றைக்கும் அவர் பரிகாரியா இருக்கிறார் அது என்றைக்கும் நிற்கிறது இல்லை மாறுறது இல்லை அன்றைக்கு இருந்தார் என்றைக்கும் இருக்கிறார் என்றைக்கும் இருப்பார் என்பதுதான் அந்த ஐ என்கிற வார்த்தையின் அர்த்தம் இரண்டாவது காரணம் இரண்டாவது காரணம் நாம் ஏன் விசுவாசிக்கிறோம் என்பதற்கு இரண்டாவது காரணம் இப்பொழுது நான் வாசித்தேன் அல்வா யோவான் பதினாலு பன்னிரண்டு பதிமூணு வசனங்கள் என்னை விசுவாசிக்கிறோம் நான் செய்த கிரியலை செய்வான் அதை காட்டிலும் பெரிய கிரியலை செய்வான் என்று சொன்னாரே இப்படி அவர் தாம் தொடர்ந்து சுகமாக்கி தன்னுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துவார் தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துவார் என்று ஏற்கனவே வாக்கு தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் நான் பிதாவிடத்தில் செல்லுகிறேன் நான் செல்றதுனால இதெல்லாம் நிக்க போறது இல்லை இன்னும் கேட்டால் என்னை விசுவாசிக்கிறவர்கள் நான் செய்கிற கிரியையும் அதற்கு மேலான கிரியலை செய்வார்கள் என்று சொல்லி இப்படி வாக்கு தத்தம் பண்ணிவிட்டு போனார் அந்த வாக்கு தத்தத்தை நிறைவேற்றி இருக்கிறார் அப்போ நடவடிக்கையில் வாசித்தோம் தொடர்ந்து அப்போ நடவடிக்கையில் வாசித்து பார்த்தால் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலேயும் நாம் வாசிக்கிறோம் அந்த சுகமாக்கும் கிரியைகள் அப்போஸ்தலர் மூலமாய் நடந்தது என்னை காட்டிலும் பெரிய கிரியலை செய்வார்கள் நான் செய்த கிரியலை செய்வார்கள் என்கிற வாக்கு தத்துவத்தை அவர் நிறைவேற்றி இருக்கிறார் என்பதை பார்க்கிறோம் மூன்றாவது காரணம் முதலாவது காரணம் ஏகோவா ராஃபா என்கிற நாமம் மாறவில்லை மற்றெல்லாம் நாமம் மாறவில்லை அதுபோல இதுவும் மாறவில்லை இரண்டாவது காரணம் நான் செய்கிற கிரியைகளையும் என்னை விசுவாசிக்கிறவர்கள் செய்வார்கள் என்று சொன்ன அந்த வாக்கு தத்துவம் நிறைவேறுவதை காண்கிறோம் பிதாவனிடத்திலே இயேசு சென்ற பிறகும் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை பூலோகத்திலே அவர் நிறைவேற்றினதை காண்கிறோம் மூன்றாவது சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படும் போது சொல்லுகிறார் பாருங்க மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் பின்பு அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் உலகமெங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள் விசுவாசம் உள்ளவனாக ஞானஸ்தானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் விசுவாசியாதவனோ ஆக்கிரிக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவான் விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்கள் ஆவன என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவார்கள் நவமான பாட்சிகளை பேசுவார்கள் சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள் சாவுக்கு ஏதுவான யாதொன்றை குடித்தாலும் அதை சேதப்படுத்தாது வியாதியஸ்தர் மேல் கைகளை வைப்பார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள் அதாவது எல்லாம் தேசத்திற்கும் சென்று சகல சிருஷ்டிக்கும் உலகமெங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எல்லா தேசத்திலையும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னாரே அந்த மாபெரும் அந்த கட்டளையிலே தெய்வீக சுகத்தையும் அங்கே வைத்திருக்கிறார் அதை சொல்லும் போதுதான் சொல்றார் வியாதியஸ்தில் மேல் கைகளை வைப்பார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள் 
அதாவது உலகமெங்கும் சென்று இவர்கள் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சகல தேசங்களுக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பார்கள் அறிவிக்க வேண்டும் பிரசவிக்க வேண்டும் அப்படி பிரசவிக்கும் போது வியாதியஸ்தல் மேல் கைகளை வைப்பார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள் என்று சொல்லுகிறார் அதாவது இந்த சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படும்படி கட்டளையிடும் போது கிரேட் கமிஷன் என்று அதை சொல்லுகிறோம் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் எல்லா தேசத்துக்கும் எல்லா இனத்தாருக்கும் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் அறிவிக்கப்படும் போது எல்லா இனத்தாருக்கும் எல்லா தேசத்துக்கும் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் இந்த சுகத்தையும் அறிவியுங்கள் அவருடைய வியாதியத்தின் மேல் கைகளை வையுங்கள் அப்பொழுது அவர்கள் சொஸ்தம் ஆவார்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார் பிதாவனத்தில் போறதுக்கு முன்னால் அதை சொல்லிட்டு போறார் பிதாவனத்தில் இருக்கிற இயேசு வலது பாரசத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிற இயேசு அதை நிறைவேற காண்கிறார் இன்றைக்கு நிறைவேற எதிர்பார்க்கிறார் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும் யாதியஸ்தல் மேல் கைகளை வைக்க வேண்டும் சொஸ்தமாக்க வேண்டும் என்பது பிதாவின் வலது பாரசத்திலே இன்றைக்கு உட்கார்ந்து இருக்கிற கிறிஸ்துவனுடைய நோக்கமாயிருக்கிறது ஆகவேதான் எல்லா தேசத்துக்கு இருந்து சல சகல சிருஷ்டிகளுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவித்து அவர்களுக்கு வியாதியஸ்தல் மேல் கைகளை வைத்து சொஸ்தமாக்குங்கள் என்று கட்டளையிட்டிருக்கிறார் இது மூன்றாவது காரணம் நான்காவது யாக்கோபு ஐந்தாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்போம் இயேசு பிதாவின் வலது பாரசத்துக்கு சென்ற பிறகு மாறிவிட்டாரா தன்னுடைய நோக்கத்திலே அன்பிலே மன உருக்கத்திலே மாறிவிட்டாரா இன்றைக்கு சோமாக்குறது இல்லையா தேவன் மாறிவிட்டாரா மனிதனாய் வந்து தேவன் அன்பாய் மனதுருகி சோமாக்கினாரே அவர் சிலுவையில் மறித்து பரமேறின பின்பு அவருடைய எண்ணங்கள் மாறிவிட்டதா அன்பு மாறிவிட்டதா பாருங்கள் யாக்கோப் ஐந்து பதினான்காம் வசனம் உங்களில் ஒருவன் வியாதிப்பட்டால் அவன் சபையின் மூப்பர்களை வரவழைப்பானாக அவர்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தினால் அவனுக்கு எண்ணெய் பூசி அவனுக்காக ஜபம் பண்ண கடவர்கள் அப்பொழுது விசுவாசம் உள்ள ஜபம் பிணியாளியை ரட்சிக்கும் கர்த்தர் அவனை எழுப்புவார் அவன் பாவம் செய்தவனானால் அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும் நீங்கள் சொஸ்தம் அடையும்படிக்கு உங்கள் குற்றங்களை ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட்டு ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜபம் பண்ணுங்கள் நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பலனுள்ளதா இருக்கிறது நிறைய காரியங்கள் இங்க இருக்கு பாருங்க சபைக்கு போதிக்கப்படுகிறது புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்கு ஏசு பரமேறின பிறகு பிதான் வலது பாரத்தில் உட்கார்ந்த பிறகு சபைக்கு சொல்லப்படுகிறது உங்களில் யாராவது வியாதிப்பட்டிருந்தால் அவனை மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து விடுங்கள் சொல்லல யாராவது வியாதிப்பட்டிருந்தால் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்திர ஏதோ ஒரு நோக்கத்தோடு கொடுத்திருப்பார் என்று சொல்லி அவனுக்கு சொல்லிட்டு வந்துருங்க சொல்லி இல்ல உங்களில் ஒருவன் வியாதிப்பட்டிருந்தால் அவனிடத்தில் போய் அற்புதங்களின் காலம் முடிந்து விட்டது சுகத்தின் காலம் முடிந்து விட்டது என்று சொல்லி விடுங்கள் என்று சொல்லவில்லை உங்களில் ஒருவன் வியாதிப்பட்டிருந்தால் சபையிலே ஒருவர் வியாதிப்பட்டிருந்தால் கூட அவர்கள் எப்படி சுகமாவது என்பதற்கு வழி இங்கே சபைக்கு போதிக்கப்படுகிறது தேவ ஆவியானவர் யாக்கோபின் மூலமாக சபைக்கு போதிக்கிறார் ஏனென்றால் சபையில வியாதிப்பட்டவன் இருக்க வேண்டாம் ஏனென்றால் தேவன் தன்னுடைய சொந்த குமாரன் இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பி மனித ரூபத்தில் அனுப்பி கல்வாரி சிலுவில் அவர் ரத்தம் சிந்த வைத்து காயப்படுத்தி நம்முடைய சாபங்களை அவர் மீது வைத்து சகல ரோகங்களின் பிணிகளை அவர் சுமந்து தீர்த்திருக்கிறார் இப்படி சோந்து தீர்த்திருக்கும் போது சபையில ஒருவராவது வியாதிப்பட்டவர்களா இருந்து அந்த வியாதிக்கு அடிமையாக கூடாது என்பதே அவருடைய நோக்கம் அதுக்காக தான் வந்து மறித்தார் அதுக்காக தான் வந்து ரத்தம் செஞ்சினார் காயப்பட்டார் அதுக்காக தான் எல்லாவற்றையும் செய்தார் பாடுபட்டார் இப்படி பாடுபட்டிருக்கிறபடினாலே இயேசு வந்து இவ்வாறு பாடுபட்டு மறித்திருக்கிறபடினாலே எல்லாவற்றையும் செய்திருக்கிறபடினால் சபைக்கு போதிக்கப்படுகிறது உங்களில் ஒருவன் வியாதிப்பட்டால் ஒரு ஆள் தானுங்க இல்ல நான் சொல்லுகிறேன் இந்த உலகத்தில் ஆதாம் ஒரு ஆள் மட்டும் இருந்தாலும் பாவத்தில் விழுந்திருந்தா கூட தேவன் தண்டி சொந்த குமாரனை அனுப்பி அவனுக்காக சிலுவையிலே அவரை மறிக்க செய்து அவனை மீட்டிருப்பார் என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு எதிராக எந்த ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது ஒரு ஆளா இருந்தா என்ன ஒரு கோடி ஆட்களா இருந்தா என்ன எல்லாம் ஒண்ணுதான் கத்திருக்கு ஒருவன் வியாதிப்பட்டிருந்தால் சபையில் இருக்கிற ஒரு வியாதிப்பட்டவனை குறித்து வேதம் என்ன குறி என்ன சொல்லுகிறது என்று நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் வியாதிப்பட்டதா என்ன செய்ய வேண்டும் வியாதிப்பட்டவனுக்கு என்ன இருக்கிறது வியாதிப்பட்டவனுக்கு என்ன விடுதலை இருக்கிறதா அசுகம் இருக்கிறதா வியாதிப்பட்டவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சபைக்கு போதிக்கப்படுகிறது பரலோகத்திலே பிதாவின் வலது பாரசத்தில் வீட்டிருக்கிற கிறிஸ்து அவருடைய உள்ளம் என்ன என்பது இதில் வெளிப்படுகிறது அவர் எப்படி நினைக்கிறார் என்று வியாதிப்பட்டவர்களை சபையில வியாதிப்பட்டவர்களை குறித்து 
பிதாவனுடைய எண்ணம் என்ன அவருடைய அருகாமையில் உட்கார்ந்து இருக்கிற கிறிஸ்துவனுடைய எண்ணம் என்ன என்று இங்கே வாசிக்கிறோம் ஒருவன் வியாதிப்பட்டால் அவன் சபையின் மூப்பர்களை வரவழைப்பானாக இது ஏன் சபையின் மூப்பர்ல வரவழைப்பானா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா வியாதிப்பட்ட உடனே வரவழைப்பானா இல்ல இல்ல அது முந்தின வசனம் சொல்லுது உங்களில் ஒருவன் துன்பப்பட்டால் வாசிக்கிறீங்களா உங்களில் ஒரு உங்களில் ஒருவன் துன்பப்பட்டால் ஜெவம் பண்ண கடவன் அப்ப நீங்க வியாதிப்பட்டா என்ன பண்ண அது ஒரு விதமான துன்பம் இல்லையா என்ன பண்ணும் முதல்ல ஜெவம் பண்ணும் பதினாலாம் வருஷத்துல சொல்லி இருக்கிறது இவன் துன்பப்பட்டு வியாதிப்பட்டு ஜெவம் பண்ணி ஒன்னும் ஆகாத பட்சத்துல பிறகுதான் சபையின் மூப்பர்களை வரவழைக்கிறார்கள் இல்லையா சபையின் மூப்பர்களை வரவழைக்கிறார்கள் ஏன்றா அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் கேஸ் வரவழைக்கிறார்கள் இந்த மூப்பர்கள் வந்து என்ன பண்ண போறார்கள் இப்போ அவர்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே அவனுக்கு எண்ணெய் பூசி அவனுக்காக ஜபம் பண்ண கடவர்கள் இது சில சபை பிரிவினர் இப்படியாய் போதிக்கிறார்கள் மனுஷன் சாகும் முன்னால அவனுக்கு அவனை பதப்படுத்துவதற்காக தான் எண்ணெய் பூசுவாங்க ஆகவாதான் எண்ணெய் போ எண்ணெய் பூசி சொல்லி எண்ணெய் பூசி ஜபம் பண்ணும்போது மனுஷனை சாவுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அதுக்காக தான் எண்ணெய் பூசி ஜபம் பண்ணுறோம் என்று இப்படி மொழி பெயர்க்கிற சபை பிரிவுகள் எல்லாம் உண்டு அதனால்தான் ஜபம் பண்ண கூப்பிடும் போது யார கூப்பிடுறோம் அவங்க என்னத்துக்காக ஜபம் பண்றாங்க கொஞ்சம் கேட்டுக்கணும் நல்லா இருக்கிறதுக்காக ஜபம் பண்றீங்களா இல்ல பரலோகத்துக்கு அனுப்புறதுக்காக ஜபம் பண்றீங்களா பதப்படுத்துறீங்களா எண்ணெய் எதுக்கியா பூசுறீங்க எண்ணெய் எதுக்குன்னு தெரியுமான்னு கேட்கணும் சும்மா நாளும் எண்ணெய் எடுத்துட்டு வந்து பூச பூச நம்ம வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க கூடாது எதுக்காவது எண்ணெய் பூசிக்கிட்டு இருப்பாரு அனுப்புறதுக்கு இங்க அதுக்கு எண்ணெய் பூச சொல்லல இங்க என்ன சொல்லி இருக்கிறது அவர்கள் கத்தருடைய நாமத்தினாலே அவனுக்கு எண்ணெய் பூசி அவனுக்காக ஜபம் பண்ண கடவர்கள் சொல்றேங்க அவனிங்க விசுவாசிகளுக்கு சில நேரத்தில் வியாதியின் மிகுதியினாலே வியாதி வந்து அவர்களை மேற்கொள்ளும் போது அதனுடைய கவலையும் அதனுடைய காரியங்களும் என்ன ஆகுறது கத்தருடைய வார்த்தையை சோக் பண்ணிடுது அப்படியே நெருக்கப்படுகிறார்கள் அவர்கள் அந்த வியாதியின் மத்தியில கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற வேலையிலே தேவனுடைய வாக்கு தத்துவங்கள் அவர்களுக்கு பெரிதாய் தோன்றுகிறது இல்லை சில நேரத்தில் அந்த வியாதிக்கு அடியில் சிக்கிக் கொண்டு அவர்கள் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் அப்பதான் மூப்பொருள் அழைக்கிறோம் மூப்பொருள் என்ன பண்ணுகிறார்கள் எண்ணெயை பூசுகிறார்கள் எண்ணெய் பூசும் போது சும்மா எண்ணெய் போய் எண்ணெயில் என்ன இருக்கு எண்ணெயில ஒன்றும் கிடையாது விசுவாசத்தில் தான் எல்லாம் இருக்குது ஆனா எண்ணெய் ஒரு காரியத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது எதற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது என்றால் வேதத்தை வாசித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் பரிசுத்தாவின் கிரியைக்கு அடையாளமா இருக்கிறது அந்த எண்ணெயை பூசும் போது அந்த மூப்பர்கள் பரிசுத்தாவின் கிரியை குறித்து அவனுக்கு நினைவுபடுத்துகிறார்கள் பரிசுத்தாவின் கிரிய உனக்குள்ள நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆவியானவர் உனக்குள்ள இருக்கிறார் கிறிஸ்துவ மறித்தோர்ல இருந்து எழுப்பின அதே ஆவியானவர் உங்களுக்குள் வாசமாயிருந்தால் சாவுக்கு எதுவான உங்கள் சரீரங்களையும் அவர் உயிர்ப்பிப்பார் ஆவியானவர் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானவர் வெலப்படுத்துகிற ஆவியானவர் கிறிஸ்துவ மறித்தோர்ல இருந்து எழுப்பின ஆவியானவர் இந்த ஆவியானவர் உனக்குள்ள வாசமா இருக்கிறாரப்பா இந்த ஆவியாரும் உனக்குள்ள வாசமா இருக்கிறார்ன்றத நீ வியாதியின் மீதியில் மறந்துடக்கூடாது ரொம்ப வியாதி வந்து கஷ்டப்பட்டு வேதனையில் இருக்கிறதுனால இந்த காரியங்களை நீ மறந்துவிடக்கூடாது ஆவியாரும் உனக்குள்ள இருக்கிறார் எண்ணெயை பூசும் போது அதுதான் அர்த்தம் அதுதான் அதனுடைய விளக்கம் எண்ணெயை பூசும் போது ஆவியானவர் எனக்குள்ள இருக்கிறார் எண்ணெய் எப்படி ஒரு மனுஷனை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுகிறதோ எண்ணெய் ஒரு மனுஷனை புதுப்பிக்கிறது எண்ணெயை தேய்க்கும் போது எப்படி ஒரு மனுஷனை புதுப்பிக்கிறதோ அதே போல ஆவியானவர் உனக்குள்ள இருக்க ஆவியானவர் உடைய சரீரத்தை புதுப்பிக்கிறார் பலப்படுத்துகிறார் உயிர்ப்பிக்கிறார் அந்த விசுவாசி கிறிஸ்துவ மறித்தோ இருந்து எழுப்பின ஆவியானவர் அதே ஆவியானவர் எனக்குள் மாசமாயிருந்தார் சாவுக்கு ஏதுவான இந்த சரீரத்தை உயிர்ப்பிப்பார் பலப்படுத்துவார் விசுவாசி அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஊக்குவிக்கிறோம் சும்மா எண்ணெயை பூசுறது இல்லை ஏதோ மந்திரத்துக்காக அதை விசுவாசிக்கிறோம் அதை விசுவாசித்து ஊக்குவிக்கிறோம் பிறகு பாருங்க அது செய்யும் போதே அநேகருக்கு உள்ளந்து விசுவாசம் கிளம்புகிறது அவர் வியாதிகளை தோற்கடிக்கிறார்கள் உள்ளத்திலிருந்து விசுவாசம் வந்துருது அவர் வியாதியில வேதனையில அமிழ்ந்து கொண்டிருந்தவர்கள் திடீர் இருந்த மூப்பர்கள் வந்து இதை குறித்து சொல்லி எண்ணெய் பூச்சி அவங்க ஜபம் பண்ணும் போது இதை நினைவுபடுத்தும் போது அவர்களுக்குள்ள விசுவாசம் கிளம்புகிற சொசமாயிடுறாங்க அப்பொழுது விசுவாசம் உள்ள ஜபம் பிணியாளியை ரட்சிக்கும் கர்த்தர் அவனை எழுப்புவார் பிறகு பாருங்க அவன் பாவம் செய்தவனானால் அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும் இந்த மூப்பொருள் வரும்போது ஏன் மூப்பொருள் வருவார்கள் என்று சொன்னா அவர் மூப்பொருள் ஏதோ விசேஷமானவர்கள் அவர்கள் ஜோம் பண்ணா கத்தர் கேட்பார் கிடையாது அவர் உதவி செய்யறாங்க வந்து இந்த மனுஷனுக்கு விசுவாசிப்பதற்காக ஒன்னு எண்ணெயை பூசி ஆவிக்குரிய சத்தியத்தை எடுத்து சொல்றாங்க ஆவிக்குரிய 
ஆவியானவரை குறித்த காரியத்தை இன்னொன்று ஒருவேளை அவன் பாவம் செய்தவனானால் பாவம் வந்து பலவிதமான காரியத்துக்கு வாழ்க்கையில் இடத்தை கொடுக்கிறது பாவம் செய்யும் போது பிசாசுக்கு நம் வாழ்க்கையில் வாசலை திறந்து விட்டு விடுகிறோம் பிசாசானவன் உள்ள பூந்து பூகும்படியாக புசாசானவன் நம்மை அழிக்கும்படியாக பல வகையிலே நாம் வாசலை திறந்து விட்டு விடுகிறோம் அப்படி பாவம் செய்தவனானால் அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும் அவன் பாவத்தை அறிக்க செய்ய வேண்டும் அதை உணர வேண்டும் அதை அறிக்க செய்ய வேண்டும் அதை விட்டுவிட வேண்டும் இதற்காக இந்த மூப்பொருள் வந்து சில நேரத்தில் போதிக்கக்கூடும் அவர்களை உணர்த்தக்கூடும் இதெல்லாம் செஞ்சு அவனுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் ஏதாவது நோக்கம் என்னன்னா அவன் சுகமாகணும் அதுக்குதான் உங்கள் ஒருவன் உங்களில் ஒருவன் வியாதிப்பட்டிருந்தால் சபையின் மூப்பொருளை அழைப்பானாக ஏன் அவன் சோமாகிறதுல கத்தருக்கு அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆர்வம் இருக்கிறது அருமையானவர்கள் என்று எண்ணி பார்க்க வேண்டும் நீங்கள் ஒருவர் சோமாகிறதுல கத்தர் அவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கிறார் கத்த சொல்றார் போய் சபையில மூப்பொருள் கூட்டுவார் வரட்டும் வந்து உனக்கு சில காரியங்கள் அறிவுறுத்தட்டும் பாவம் செய்திருந்தால் அவர்கள் ஒரு உங்களை உணர்த்தி சொல்லுவார்கள் அது அறிக்கை அறிக்கை செய்யும்படியாக உனக்கு அவர்கள் உதவுவார்கள் கூட நின்று அந்த பாவத்தை குறித்து உணர்த்தி சொல்லி வசனத்தை வாசித்து இனி அப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு உணர்வுக்குள்ள அவன் நடத்தி அவன் பாவத்தை அறிக்கையிடும்படியாக செய்த அவன் சுகமாக வேணும் என்பதுதான் கத்தருடைய நோக்கமாயிருக்கிறது எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீங்க அந்த ஒரு விசுவாசி சோமாகணும்னு இவ்வளவு இவ்வளவு ப்ரொசீஜர் பாருங்க அவன் சோமாட்டம் ஒருவேளை பாவம் அதுக்கு தடையா இருக்குதா அவன் பாவம் இருக்கிறதுனால ஒருவேளை அந்த வியாதி அப்படியே அவனை ஆட்டி படைக்கிறது அந்த பாவத்தை அவன் உதறி தள்ளினால் அதை அறிக்கை செய்தால் அவன் சரியாகிவிடுவான்னு சொல்லி அந்த மூப்பொருள் வந்து அவனுக்கு உதவி செய்கிறார்கள் அதாவது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும் நீங்கள் சொஸ்தமாகும்படிக்கு உங்கள் குற்றங்களை ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட்டு ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜபம் பண்ணுங்கள் நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பலனுள்ளதா இருக்கிறது அதாவது வியாதிப்பட்டால் அதோடு அப்படியே போயிடுங்க அழிஞ்சு போயிடுங்க சொல்லல வியாதிப்பட்டால் என்ன பண்றதுன்னு பேசாம உட்கார்ந்துக்கு சொல்லல வியாதிப்பட்டால் அதோடு அப்படியே அழுதுகிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லல வியாதிப்பட்டால் இதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி அப்படியே நிர்கதியா நிற்க வேணும் சொல்லவில்லை வேதம் வியாதிப்பட்டால் சபையின் மூப்பர் அழைச்சி உன்னுடைய சுகத்துக்காக ஏதாவது ஆக்டிவா பண்ணுன்னு சொல்லி இருக்குது வேதம் அதுக்கு ஸ்டெப் எடுக்க சொல்லி இருக்குது வியாதிப்பட்டால் அவர்கள் வந்து ஊழிஞ்சிட்டு அவர்கள் வந்து வசனத்தை வச்சு சொல்லட்டும் அவர்கள் ஜெபிக்கட்டும் அவர்கள் எண்ணெய பூசட்டும் பாவத்தை அறிக்கை செய்ய வைக்கட்டும் உங்களுக்கு ஒருவருக்கு ஒருவர் மனஸ்தாபம் இருந்தால் அதை அறிக்கை செய்து எல்லாவற்றையும் கிளியர் பண்ணி வழிய சுகத்துக்கு வழிய கிளியர் பண்ணி எப்படியாவது சுகத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று வேதம் போதிக்கிறது இருக்கீங்களா ஆனா நாம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் கத்த நம்ம சுகத்தை பற்றி அவர் காலத்தை எல்லாம் உறுப்பிதா ஒருத்தர் சொல்றாரு பாருங்க இந்த நம்ம தலைவலி கல இதெல்லாம் கத்தர் பரலோகத்துல இதெல்லாம் ஒரு பெரிய இதா இந்த வேண்டுகோள் எல்லாம் எடுத்துட்டு போகக்கூடாது உங்க தலைவலி உங்க வயிற்று வலி உங்க இடுப்பு வலி இதெல்லாம் பற்றிய பரலோகம் கவலைப்பட்டு இருக்குது பரலோகத்துக்கு பெரிய வேலை எல்லாம் இருக்குது இல்ல அருமையானவர்களே உங்களுடைய தலைவலி உங்களுடைய வயிற்று வலி உங்க இடுப்பு வலி உங்கள் ஒருவன் வியாதிப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பரலோகம் இவ்வளவு பெரிய ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து உங்களுக்காக இவ்வளவு நல்ல தேவனுடைய வசனத்தை கொடுத்து ஊழியக்காரர்கள் கொடுத்து அவர்கள் செய்யும் ஊழியத்தை உங்களுக்கு கொடுத்து எல்லா கொடுத்து வழிமுறைகளை கொடுத்து எப்படியாவது நீங்கள் சொஸ்தமாக வேண்டும் என்பது எல்லா காரியங்களையும் தேவன் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் எனக்கு சுகத்தை கொண்டு வரும்படியாக எனக்கு உதவும்படியாக நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்படியாக இத மெய்யாகவே நான் விசுவாசிக்கிறேன் இதை நீங்க ஆழமா விசுவாசிக்கணும் கத்த நீங்க சுகமா நீங்க வியாதியா இருக்கணும்னு விரும்பல நீங்க சுகமா இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் இதுக்கு சபை ஊழியக்காரர் ஆவியானவர் வசனம் ஆயிரத்தி எட்டு காரியங்களை கத்தர் கொடுத்து வச்சிருக்கிறார் எல்லாத்தையும் கொடுத்து வச்சிருக்கிறார் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் உள்ள விசுவாசம் வசனம் உங்களுக்கு இருக்குது நீங்க சோகமாய்க்கலாம் அதையும் மீறி நீங்கள் வியாதிப்பட்டால் இவ்வளவு வழிமுறைகளை கத்தர் உங்களுக்காக கொடுத்து வைத்திருக்கிறார் பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா அவருடைய அருகாமையில் உட்கார்ந்திருக்கிற வலது பாரத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிற இயேசு இவளை கொடுத்து வச்சுட்டு நீங்க அதை செய்வீங்களான்னு காத்துட்டு இருக்காங்க உங்களுடைய சுகம் அவருடைய நோக்கமாய் இருக்கிறது என்பதை நான் அறிவிக்கிறேன் ஐந்தாவது காரியம் நீங்கள் சுகமாவது தேவனுடைய நோக்கமா இருக்கிறபடினால்தான் கர்த்தர் என்ன பண்ணார் பரல பரமேறின கர்த்தர் அநேக ஊழிய வரங்களையும் ஆவிக்குரிய வரங்களையும் கொடுத்தார் என்று வேத வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் எவேசிய நான்காம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் பார்த்தீர்கள் என்றால் அப்போ சில தீர்க்கு தரிசிகள் மெய்ப்பர்கள் போதகர்கள் சுவிசேஷர்கள் என்று ஐந்து விதமான ஊழிய வரங்களை கொடுத்தார் அது மட்டுமில்லாமல் ஒன்று குருந்தியர்ல பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒன்று குருந்தியர் 
பன்னிரண்டாம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்ப்போம் என்றால் ஒன்று ஒன்றியர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் பன்னிரண்டாம் அதிகாரத்தில் ஆவிக்குரிய வரங்களை குறித்து வாசிக்கிறோம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் தேவனானவர் சபையிலே முதலாவது அப்போஸ்தலரையும் இரண்டாவது தீர்க்கதரிசிகளையும் மூன்றாவது போதகர்களையும் பாருங்க அப்போஸ்தல தீர்க்கதரிசி போதகர் மெய்ப்பு சுவிசேஷகர் நிறுத்தியில் ஆண்டவர் பின்பு அற்புதங்களையும் பின்பு குணமாக்கும் வரங்களையும் பாருங்க தேவன் இயேசுவின் மூலமாக சபைக்கு வரங்களை அருளி இருக்கிறார் அந்த வரங்களிலே குணமாக்கும் வரங்களும் ஒன்று என்று வாசிக்கிறோம் சபையிலே இது இருக்க வேண்டும் திருச்சபையிலே தேவனுடைய சபையிலே குணமாக்கும் வரம் இருக்க வேண்டும் சுகம் பெற விரும்புகிறவர்கள் சுகம் பெறும்படியாக இன்னொரு வழிமுறை பல வழிமுறையில் கத்து சுகமாக்குகிறார் அதில் இன்னொரு வழிமுறை என்றால் குணமாக்கும் வரங்கள் இந்த குணமாக்கும் வரங்களை சபையில வைத்திருக்கிறாராம் கர்த்தர் ஏன் வச்சிருக்கிறாரு சுகத்தை பெறதுக்காக ஏசு இந்த உலகத்தில் இல்லாவிட்டாலும் குணமாக்கும் வரத்த சபையில வைத்து அதன் மூலமாய் அநேகர் குணமாகும்படியாக சுகத்தை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக அநேகர் தெய்வீக சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தை பெற்று அனுபவிக்கும்படியாக ஒரு வாசலை வழியை திறந்து வைத்து ஒரு வழிமுறையை உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறார் இது என்ன அற்புதமான ஒரு காரியம் என்று எண்ணி பார்க்க வேண்டும் சபைன்னு சொன்னா ஒரு சாதாரண காரியம் அல்ல கத்திர அதில் என்னென்ன வைத்திருக்கிறார் என்று உங்களுடைய நன்மைக்காக எல்லாம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ சில தீர்க்கதரிசிகள் மெய்ப்பர்கள் சுவிசேஷர்கள் போதர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம அற்புதங்களும் குணமாக்கும் வரங்களும் ஊழியங்களும் ஆளுகைகளும் இப்படியெல்லாம் பலவித காரியங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இவைகளை எல்லாம் கத்தர் வைத்திருக்கிறாராம் சபையில எல்லாம் ஒரு நோக்கத்தோடு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் சொல்லுகிறேன் பரமேரின கிறிஸ்து அவருடைய சுகமாக்கும் ஊழியம் இந்த ஊழகத்தில் நின்று போகாதபடிக்கு எந்த விதத்திலும் குறையாதபடிக்கு எந்த விதத்திலும் மட்டுப்படுத்தப்படாதபடிக்கு எந்த விதத்திலும் குறைந்து போகாதபடிக்கு அவர் எல்லா வரங்களோடு குணமாக்கும் வரங்களையும் இந்த உலகத்தில் கொடுத்து வைத்திருக்கிறார் சபையிலே கொடுத்து வைத்திருக்கிறார் அதுவே எனக்கு அவருடைய எண்ணம் என்ன என்பதை எனக்கு வெளிப்படுத்துகிறது பிதாவானவர் என்னுடைய சுகத்தை விரும்புகிறார் எல்லாருடைய சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தை விரும்புகிறார் சுகத்தை நான் பூர்ணமாய் விசுவாசிக்கிறேன் கத்தர் நல்லவர் என்பதை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய எண்ணம் எல்லாம் என்னுடைய சுகத்தை குறித்ததா இருக்கிறது என்னுடைய ஆரோக்கியத்தை குறித்ததா இருக்கிறது நான் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்ததா இருக்கிறது என்பதை நான் கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் இல்லாமல் நான் விசுவாசிக்கிறேன் நான் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பது கத்தருடைய நோக்கம் ஆறாவது ஆறாவது காரணம் அவருடைய அன்பும் மன உருக்கமும் குறைந்து விடவும் இல்லை முடிந்து விடவும் இல்லை அவருடைய மண் அன்பும் மன உருக்கும் குறைந்து விடவும் இல்லை முடிந்து விடவும் இல்லை பல ஏற்பாட்டு காலத்தில் அவருடைய அன்பையும் மன உருக்கத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம் நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாவது சங்கீதத்தில் திருப்போம் பல ஏற்பாட்டு காலத்திலே நிறைய பேர் அது ஏன் முக்கியமா அப்படி சொல்றேன்னா நிறைய பேர் நினைக்கிறேன் பல ஏற்பாட்டு காலத்தில் அவர் கொஞ்சம் கொடூரமான கருத்தர் புது ஏற்பாட்டு காலத்தில் அவரே ரட்சிக்கப்பட்டார் நினைக்கிறாங்க சிலர் கர்த்தருக்குள்ளே ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்தது புதிய ஏற்பாட்டில் அவர் கொஞ்சம் ரிஃபார்ம்ட் ஆயிட்டாரு இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது நம்ம இனிமே கொஞ்சம் ஒழுங்கா இருப்போம்ட்டு கிடையாது பழைய ஏற்பாட்டு காட்டிலே பாலத்திலே பாருங்க எவ்வளவு அன்புமிக்க கர்த்தர் நூத்தி நாற்பத்தைந்தாவது சங்கீதம் எட்டு ஒன்பது ஆகிய வசனங்களை வாசிக்கிறேன் கர்த்தர் இரக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகவும் மிகுந்த கிருபையும் உள்ளவர் கத்தர் எல்லார் மேலும் தய உள்ளவர் அவர் இரக்கங்கள் அவருடைய எல்லா கிரிகள் மேலும் உள்ளது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே சங்கீதக்காரன் இப்படி சொல்லிட்டான் அவனுடைய பாட்டு இப்படிதான் கத்தடி குட்னஸ் கத்தர் நல்லவர் என்பதை குறித்து அவன் பாடு நான் பாருங்க கத்தர் நல்லவர் என்ற சத்தி சாதாரண சத்தியம் இல்ல கத்தர் நல்லவர் என்ற சத்தியத்தை விட மேலான சத்தியம் ஒன்று கிடையாது பாருங்க அவனுடைய பாட்டு இது தாவிது பாடுன ஸ்தோத்திர சங்கீதமாம் இது என்ன பாடுறான் கத்தர் இரக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபையும் உள்ளவர் கத்தர் எல்லார் மேலும் தய உள்ளவர் எல்லார் மேலும் பாவிய கூட நேசிக்கிறார் தேவண்டி பிள்ளைகள் இன்னும் எவ்வளவு அதிகமாக நேசிக்கிறார் எல்லார் மேலும் தய உள்ளவர் அவர் இரக்கங்கள் அவருடைய எல்லா கிரிகள் மேலும் உள்ளது கத்தடி கிரிகளை பாருங்கள் அவருடைய சிருஷ்டிப்பை பாருங்கள் இதுக்கெல்லாம் வருவோம் பாருங்க பின்னாடி அவருடைய சிருஷ்டிப்பை பாருங்கள் அவருடைய கிரியை பாருங்கள் வானத்தை பாருங்கள் பூமியை பாருங்கள் 
சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்களை பாருங்கள் அவர் உண்டாக்கியிருக்கிற நதிகளையும் சமுத்திரத்தையும் மலைகளையும் காடுகளையும் பாருங்கள் இவைகள் எல்லாம் கத்தர் எவ்வளவு இரக்கம் உள்ளவர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பதை நமக்கு உணர்த்தும் இதெல்லாம் ஏன் இருக்குது ஏன் இப்படி ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்று பார்த்தீங்கன்னா கத்தர் எவ்வளவு இரக்கம் உள்ளவர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பதை அது நமக்கு வெளிக்காட்டும் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே இப்படி சொல்லி இருக்குது கத்தர் இறக்கும் மன உருக்கும் நீடி சாந்தம் மிகுந்த கிரிமை உள்ளவர் என்று தய உள்ளவர் எல்லார் மேலும் இரக்கங்கள் அவருடைய எல்லா கிரிய மேலும் இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இவர் மாறிவிட்டாரா இந்த பூலோகத்தில் இருந்தபோது அவரை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் மத்திய பதினான்காம் அதிகாரத்திலே பூலோகத்தில் இருந்தபோது எப்படிப்பட்டவராக இருந்தார் அவரை கிறிஸ்துவின் மூலமாக நாம் எப்படி கண்டோம் எப்பேற்பட்ட கிறிஸ்து இவர் எப்பேற்பட்ட எண்ணத்தை உடையவராக இருந்தார் மத்திய பதினான்கு பதினாலில் பார்க்கிறோம் இயேசு வந்து திரளான ஜனங்களை கண்டு அவர்கள் மேல் மனதுருகி அவர்களில் வியாதியஸ்தர்களாக இருந்தவர்களை சொஸ்தமாக்கினார் திரளான ஜனங்களை கண்டு அவர்கள் மேல் மனதுருகிறார் அவர்கள் யாருக்கு வியாதி இருக்குது என்று சொல்லி கூப்பிட்டு அவர்கள் எல்லாரையும் சொஸ்தமாக்குகிறார் வியாதியஸ்தர்களை கண்டு மனதுருகினார் என்று வேதம் கூறுகிறது இப்படி பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலேயே இறக்கம் இறக்கத்தில் ஐஸ்வர்யர் மிகுந்த இறக்கம் உள்ளவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏசு இந்த உலகத்தில் வந்தபோது அந்த இறக்கத்தை பார்த்தோம் மன உருக்கத்தை பார்த்தோம் இவ்வளவு இறக்கும் மன உருக்கம் உள்ளவர் அவர் பரமேறின பின்பு அந்த இறக்கம் மன உருக்கத்தை எல்லாம் விட்டுட்டாரா பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலேயே அவ்வளவு இறக்கும் மன உருக்கம் அனுபவித்திருக்கிறார்களே புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே அந்த அளவுக்காக அனுபவிக்க வேண்டாமா போன தடவை போன வாரத்தில் சொன்ன ஒரு எபிஸ்கோப்பல் சபையை சேர்ந்த வேத வல்லுநர்கள் இவைகளை ஆராய்ந்து அலசி பார்த்து இந்த தெய்வீக சுகத்தை ஆராய்ந்து அலசி பார்த்து அவர்கள் சில முடிவுக்கு வந்தார்கள் தெய்வீக சுகம் இன்றைக்கு நம்முடையது என்று முடிவுக்கு வந்தார்கள் அதாவது கிறிஸ்துவனுடைய கிரியைகள் இந்த உலகத்தில் அவர் மூன்றரை வருஷம் வாழ்ந்தபோது செய்த அந்த கிரியைகள் அற்புதங்கள் சுகமாக்கின அற்புதங்கள் இவைகள்லாம் பார்த்து விட்டு அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அலசி ஆராய்ந்து விட்டு சொல்லுகிறார்கள் பாரம்பரிய சபை இது அவர்கள் சொன்னார்கள் இதெல்லாம் தேவனுடைய இருதயத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்தும்படியாக ஏசு செய்த கிரியைகள் என்று சொல்லுகிறார்கள் தேவனுடைய இருதயம் எப்படிப்பட்டது என்பதை நமக்கு காண்பிக்கும்படியாக தேவன் என்ன எண்ணுகிறார் நம்மை குறித்து என்பது காண்பிக்கும்படியாக ஏசு செய்த அற்புதங்கள் வெறும் வல்லமையை காண்பிக்கும்படியாக இல்ல தேவன் நம்மை குறித்து எப்படி எண்ணுகிறார் அவர் எவ்வளவு நல்லவர் அன்புள்ளவர் இறக்கம் உள்ளவர் என்பதை காண்பிப்பதற்காக இயேசு செய்த கிரியைகள் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆகவே வியாதிக்கா வியாதியிலிருந்து சுகத்துக்காக ஜபிக்கும் போது உமக்கு சித்தமானால் எனக்கு சுகமாக்கும் என்னை சுகமாக்கும் என்று ஜபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று பந்தோஸ்துக்காரங்க சொல்ல யார் சொல்லியிருக்கிறது எபிஸ்கோப்பல்காரங்க ஏன் அப்படி சொல்றேன் எதை சொன்னாலும் பாருங்க சிலருக்கு வந்து இந்த பெந்தவஸ்துக்காரங்க மேல ஒரு கோபம் அது பெந்தவஸ்து உபதேசங்க அது அது பெந்தவஸ்துல அப்படிதான் பண்ணுவாங்க அவங்க சுகத்தை பற்றி சொல்லுவாங்க நான் சொல்றேன் பெந்தவஸ்துல சில தப்புகள் இருக்கலாம் ஆனா நிறைய உண்மைகளும் இருக்கிறது எல்லாரும் ஆமையும் சொல்லுங்க உண்மைகள் எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளணும் தப்பெல்லாம் விட்டுடணும் இது ஒரு மாபெரும் உண்மை இது பெந்தவஸ்து உண்மை இல்லை இது வேதத்தில் இருக்கிற உண்மை இது பெந்தவஸ்துக்காரங்க சொன்ன உண்மை இல்லை இது பெந்தவஸ்து அல்லாதவர்கள் ஆலசி ஆராய்ச்சி இது பாத்ரூம் ஒரு கைன்னு சொல்லி மத்தியிலிருந்து யோவான் வரைக்கும் இயேசுடைய கிரியைகள் எல்லாம் வாசித்து பார்த்து இதனுடைய அர்த்தத்தை அவர்கள் என்னென்ன ஆராய்ச்சி பார்த்துட்டு சொல்றாங்க இதெல்லாம் வந்து அவருடைய வல்லமையோ அவருடைய தெய்வத்தை காண்பிப்பதற்காக மட்டும் செய்யப்பட்டவை அல்ல தேவனுடைய இருதயத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்தும்படியாக இயேசு செய்த கிரியைகள் இப்பொழுது நமக்கு தேவனுடைய இருதயம் விளங்கிவிட்டது கத்தர் யார் அவர் எவ்வளவு நல்லவர் இறக்க மிகுந்தவர் நம்மை சுகமாக்க விரும்புகிறார் என்பது விளங்கிவிட்டது ஆகையால் ஒருபோதும் உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுகமாக்கும் என்று ஜபிக்க வேண்டாம் என்று எபிஸ்கோப்பல் சபையினர் அங்கே எழுதி வைத்திருக்கிறார் சரித்திரத்தில் இன்றைக்கு எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் இன்னொரு காரியத்தை சொன்னாங்க பாருங்க அதே எபிஸ்கோப்பல் சபையினர் இன்னொரு காரியத்தை சொல்லி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஹவு குட் த லிவிங் காட் லிவிங் லவ்விங் சன் ஆப் காட் நீங்க ஹவு குட் த லவ்விங் சன் ஆப் காட் who had compassion upon the sick ceased to regard the suffering of his own when he had become exalted at the right hand of the father 
அன்பான தேவகுமாரனாகிய இயேசு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த போது எல்லார் மீதும் இறக்கம் வைத்து எல்லாரையும் சோமாக்கினார் பாவி தேவண்டி பிள்ளைன்னு யாரும் பார்க்காம எல்லாரும் சோகம் பெற்றார்கள் அவ்வளவு இறக்கம் உள்ள இந்த தேவகுமாரன் பரமேறினவுடன் தமக்கு சொந்தமானவர்கள் தாம் மீட்டுக் கொண்ட மக்களை நேசிக்க மாட்டாரா அவர்கள் மீது மன உருக மாட்டாரா அவருடைய மன உருகுதல் குறைந்து விட்டதா அவருடைய அன்பு குறைந்து விட்டதா என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள் நான் சொல்லுகிறேன் குறையவே இல்லை அன்பு மாறாத அன்பு இயேசுவின் அன்பு மாறாது என்று பாடுகிறோமே அது அவ்வளவும் உண்மை மாறாத அன்பு குறையும் இல்லை மாறவும் இல்லை வற்றி போகவும் இல்லை அவர் இறக்கம் உழுந்தவர் மிகுந்த இறக்கம் உள்ளவர் யாவர் மேலும் மிகுந்த இறக்கம் உள்ளவர் யாவர் மேலும் மிகுந்த இறக்கம் உள்ளவர் அருமையானவர்களே யாவர் மேலும் இறக்கம் உள்ளவர்னா நீங்க இருக்கிறீங்களா இல்ல பெறுவதற்கு பெரிய வழி திறந்து விடுகிறது நேருக்கு சந்தேகம் கத்தர் என்ன சோமாக்குவாரா சொல்ல சொல்ல நான் பாவிலையும் பெரிய பாவி கத்த சொல்றார் உங்களோட பெரிய பாவி எல்லாம் பார்த்திருக்கேன் நான் அவங்களை எல்லாம் சோமாக்கியிருக்கேன் அவங்களை எல்லாம் நேசிச்சிருக்கிறேன் உன்னையும் நேசிக்கிறேன் உன்னையும் சுகமாக்குவேன் உன்னையும் என்னிடத்தில் எடுத்துக் கொள்வேன் நீயும் என்னுடைய அன்பை உணர வேண்டும் என்று கத்த சொல்லுகிறார் எல்லாரும் சொல்லுவோம் கத்த நல்லவர் அடுத்தது ஏழாவது காரணம் ஆறாவது காரணம் கத்தருடைய அன்பு மன உருக்கும் குறையவே இல்லை பரமேறு நபரவு குறையவே இல்லை அது அப்படியே தான் இருக்குது குறையாத அன்பும் மன உருக்கும் இருக்கிறது தமக்கு சொந்தமானவர்களை அவர் இன்னும் அதிகமாய் நேசிக்கிறார் ஏழாவது பரிசு தாவியானுடைய கிரி நமக்குள்ளே இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த கிரியை நாம் பெறப்போகிற முழு சுதந்திரத்தின் அச்சாரமாய் இருக்கிறது வாசிப்போம் எபேசியர் முதலாம் அதிகாரத்தை திருப்போம் எபேசியர் முதலாம் அதிகாரத்துக்கு பதிமூன்று பதினான்கு வசனங்களை வாசிப்போம் நீங்களும் உங்கள் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய சத்திய வசனத்தை கேட்டு விசுவாசிகளான போது வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட பரிசு தாவியால் அவருக்குள் முத்திரை போடப்பட்டீர்கள் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் அதாவது நீங்க ரச்சிக்கப்பட்ட வசனத்தை கேட்டு விசுவாசிகளான போது பரிசுத்தாவியால் முத்திர பண்ண போட்டிப்பட்டீர்களாம் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் அவருக்கு அவருடைய மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்திரத்தின் அச்சாரமாய் இருக்கிறார் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நம்முடைய மீட்பு இன்றைக்கு நம்முடைய ஆவியிலே நாம் பூர்ணமாய் மீட்கப்பட்டிருக்கிறோம் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறோம் இல்லையா நம்முடைய மனதிலே ஆத்மாவிலே நம்முடைய மீட்பு இன்னும் முடியவில்லை அதை குறித்தா பேதிரில் வாசிக்கிறோம் நம்முடைய ஆத்மாவை ரட்சிக்கக்கூடிய தேவனுடைய வசனம் என்று சொல்லி நம்முடைய ஆத்மா எப்படி மீட்புக்குள் ஆகிறது தேவனுடைய வார்த்தையினாலே மனம் புதிதாகிறதுனாலே நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு மனதுக்கு மீட்பு உண்டாகிறது உள்ள ஆண்டவர் கழுவிட்டார் சுத்தமாக்கிட்டார் தேவாவியானவர் வந்து வாசம் பண்ணுகிறார் மீட்பை பெற்றிருக்கிறோம் ஆவியிலே ஆத்மாவிலே மீட்பை நாம் பெற்றுக்கொண்டே இருக்கிறோம் நம்முடைய தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அதை விசுவாசித்து அதன்படி நடக்கும் போது நம்முடைய மனம் புதிதாகிறது புதிதாக ஆக நம்முடைய உள்ளம் எப்படி எல்லா இருளும் நீங்கி தேவாவியானுடைய வாசஸ்தலமா இருக்கிறதோ தேவ ஆலயமா இருக்குது அதுபோல நம்முடைய மனதும் மாறிக்கொண்டே வருகிறது அந்த அளவுக்கு மனம் இல்லை ஏன்னா மனதுல சில பழைய எண்ணங்களும் இருக்கிறது நாளுக்கு நாள் அது கழுவப்பட்டு தேவனுடைய வார்த்தையினால் புதிதாகி ஆகி இந்த உள்ளுக்கு நமக்கு முழுமையாக ஏற்பட்டிருக்கிற அந்த மீட்பு இங்கே வந்து நமக்கு நாளுக்கு நாள் உண்டாகி கொண்டே இருக்கிறது என்று வேதம் போதிக்கிறது நம்முடைய ஆத்மாவை ரட்சிக்கக்கூடிய வேத வசனம் என்று சொல்லியிருக்கிறது சரீரம் சரீர மீட்பு 
இன்னும் உண்டாகவில்லை இயேசு வானத்திலே தோன்றும் போது இரண்டாம் வருகையிலே வேதவசனம் கூறுகிறது எக்கால சத்தம் தொனிக்கும் போது கத்திற்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் உயிரோடு இருக்கிற நாமும் அவரோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம் அப்பொழுது ஒரு சன பொழுதிலே கண் இமைக்கும் நேரத்திலே அழி உள்ள சரீரம் அழியாத சரீரமாக மாறும் அப்பொழுதுதான் அந்த சரீர மீட்பு உண்டாகிறது இல்லையா சரீர மீட்பு என்பது இயேசுவின் வருகையில உண்டாகிற ஒன்று ஆனால் இப்பொழுது ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்திரத்தின் அச்சாரமாக இருக்கிறார் அதாவது சரீர மீட்பு ஆத்ம மீட்பு ஆவியில மீட்பு இதெல்லாம் நம்முடைய சுதந்திரமாக இருக்கிறது இந்த சுதந்திரத்துக்கு ஆவி ஆத்மா சரீரத்தில் மீட்பு என்பதுதான் நம்முடைய சுதந்திரம் இதுதான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட சுதந்திரம் இந்த சுதந்திரத்திற்கு அதாவது மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்திரத்தின் அச்சாரமாக இருக்கிறார் மீட்கப்படுவார்கள் என்று சொல்லியிருக்குது படுவார் சொன்னா ஒரு விதத்தில் நாம் மீட்கப்பட இருக்கிறோம் அது என்ன இந்த ஆத்மாவிலும் சரீரத்திலும் முழுமையான மீட்பு நமக்கு இன்னும் வரவில்லை அந்த முழுமையான மீட்பு பின்னால்தான் வருகிறது ஆனால் ஆவியானவர் அதுக்கு அச்சாரமாக இருக்கிறாராம் இன்றைக்கு நமக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர் அதுக்கு போர்டேஸ்டா இருக்கிறார் அதுக்கு ஆதாரமா இருக்கிறார் அந்த மீட்பு நம்முடையது என்பதை நமக்கு இன்றைக்கு அது குறித்த கேரண்டி கொடுக்கறதுக்கு அவர் இருக்கிறார் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர் சரீர மீட்பு உங்களுடையது என்பதை குறித்த கேரண்டியை உங்களுக்கு தருகிறார் கேரண்டியை தருகிறார் என்று சொன்னா எப்படி தருகிறார் இப்ப காமிக்கிறார் உங்களுக்கு எப்படி காண்பிக்கிறார் நீங்கள் வியாதிப்படும் போது உங்களை சுகமாக்குவதன் மூலமாக இந்த சாவுக்கு ஏதுவான சரீரத்தில் நாம் வாசம் பண்ணினாலும் அந்த சாவுக்கு ஏதுவான சரீரத்தை உயிர்ப்பித்து பலப்படுத்தி ஆரோக்கியமாய் வைத்து அதை சுகமாய் வைக்க உதவும்படியாக ஆவியானவர் கிரிய செய்து நம்முடைய வரப்போகிற இந்த சரீர மீட்பு வியாதியே இல்லாத நோயே இல்லாத மரணமே நம்மை தாக்கக்கூடாத அளவுக்கு நம்முடைய சரீரம் மீட்கப்பட போகிறதே அழிவில்லாத சரீரம் அப்படிப்பட்ட சரீர வர்றதுக்கு முன்னால ஒரு டேஸ்ட் இங்க கொடுக்கிறார் ஆவியானவர் நம்முடைய சரீரம் மீட்கப்பட போகிறது என்பதற்கு டேஸ்ட் எங்க கொடுக்கிறார் போர் டேஸ்ட் எங்க கொடுக்கிறார் முன் ருசி எங்க கொடுக்கிறார் எப்படி கொடுக்கிறார் தெய்வீக சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் இன்றைக்கு இந்த உலகத்திலே சாவுக்கேதுமான இந்த சரீரத்தில் கொடுக்கிறதன் மூலமாக அதனுடைய முன் ருசியை நமக்கு இங்கே அனுபவிக்க வைக்கிறார் எத்தனை பேர் முன் ருசி அனுபவிக்கிறீங்க முன் ருசி அனுபவிக்கலாமா பூரணமா இன்னும் வரல ஆனா முன் ருசி கண்டிப்பா உண்டு நமக்கு இப்ப நான் சாகவே மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது இந்த சரீரம் சாகாத சரீரம் சொல்ல முடியாது இது அழியாம தரித்துக் கொள்ள போகிறது வேதம் சொல்லுறது சாவுக்கு ஏதுவான சரீரம் என்று நம்ம இருக்க போறோம் வயசாகி ஒரு காலத்தில் நம்முடைய இந்த பூலோக வாழ்க்கை இந்த சரீரம் பழசாகி அது இந்த பூலோக வாழ்க்கை முடிய போகிறது இது அதனாலதான் அப்படிப்பட்ட ஒரு சரீரம் அழிவுக்கு ஏதுவான சரீரம் என்று வேத வசனம் போதிக்கிறது ஆனா இந்த அழிவுக்கு ஏதுவான சரீரத்தில் கூட தெய்வீக சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் அன்றாடம் நமக்கு தந்து உதவி ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசம் செய்து நமக்கு கிடைக்க போகிற அந்த அழியாமையை இன்றைக்கு கொஞ்சம் அனுபவித்து பார்க்கிறதுக்காக நமக்கு கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அதுதான் தெய்வீக சுகம் ஆரோக்கியம் இருக்கீங்களா முன்ருசி எல்லாரும் சொல்லுவோம் முன்ருசி முன்ருசி அழியாமையின் முன்ருசி நல்லா தான் சொல்லுங்களேன் அழியாமையின் முன்ருசி ஆரோக்கியத்தின் முன்ருசி வியாதியே இல்லை என்கிற உலகத்தின் முன்ருசி மரணமே இல்லை என்கிற உலகத்தின் முன்ருசி இப்பொழுது எனக்கு வியாதியின் மேலும் பிணிகளின் மீதும் நோய்கள் மீதும் வேதனையின் மீதும் ஜெயத்தை எனக்கு தந்து அதை மேற்கொள்ள செய்து அதன் மத்தியில என்னை பலப்பித்து என்னை பலப்படுத்தி உயிர்ப்பித்து சுகத்தை எனக்கு கொடுத்து ஆரோக்கியத்தினால என்னை நிரப்புவதன் மூலமாக எப்பேற்பட்ட மீட்பு எனக்காக வைத்திருக்கிறது என்பதை குறித்த ஒரு பெரிய அச்சாரத்தை எனக்குள்ளே தந்து கொண்டிருக்கிறார் இருக்கீங்களா எத்தனை பேர் அந்த மீட்புக்காக நாம் காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆகியால் தான் வேதம் சொல்லுகிறது இதெல்லாம் நடக்கும்போது லுக் அப் ஃபார் யுவர் ரிடம்ஷன் ட்ரா அத் நை என்ன மீட்பு வருது இதுதான் இந்த மீட்பு வருது ரோமரில் படித்தோம் அல்லவா எட்டாம் அதிகாரத்திலே சரீரங்கள் கூட நாம் கூட நமக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு குமுறல் இருந்து கொண்டே இருக்கிறதா என்னைக்கு அந்த சரீர மீட்பு வரப்போகிறது நாம இருந்து கொண்டே இருக்கிறது ஏனென்றால் முன்ருசியை பார்க்க பார்க்க அதுக்கு போறதுக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்குது 
சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் அனுபவிக்க அனுபவிக்க ஒரு நாளிலே வியாதியே இல்லாத நிலை மரணமே இல்லாத நிலை அழிவே இந்த சரீரத்துக்கு இல்லாத நிலை உண்டாகுமே அதை பார்க்கக்கூடிய வாஞ்சே அதை குறித்த இயக்கம் நமக்குள்ள இருக்கிறது என்று ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்திலே நமக்கு போதிக்கப்படுகிறது ஆகவே உங்கள் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய சத்திய வசனத்தை கேட்டு விசுவாசிகளான போது வாக்கு தத்தம் என்ற படுஸ்தாவினால் அவருக்குள் முத்திரை போடப்பட்டீர்கள் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் எல்லாரும் சொல்லுங்க நான் அவருக்கு சொந்தமானவன் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் அவருக்கு மகிமை அவருடைய மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்திரத்தின் அச்சாரமாக இருக்கிறார் நமக்கு கிடைக்கப் போகிற சுதந்திரம் அழியாமை சாவாமை ஆவியானவர் அதற்கு இன்றைக்கு அச்சாரமாக இருக்கிறார் கேரண்டியாக இருக்கிறார் சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் நமக்கு தருவதன் மூலமாக நமக்கு அந்த கேரண்டியை நமக்குள்ளாக அவர் தந்து கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு நேரம் முடிந்து விட்டது இருந்தாலும் ஏழு காரியங்களை பல காரியங்களை நாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கு ஏழு காரியங்களை இன்றைக்கு நாம் பார்த்திருக்கிறோம் இதை தியானித்து பாருங்கள் கத்திர எவ்வளவு நல்லவர் என்பதை எண்ணி பாருங்கள் பரமேறின கிறிஸ்து பிதாவின் வலது பாரத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிற கிறிஸ்து உங்களை குறித்து என்ன எண்ணுகிறார் அவருடைய எண்ணங்கள் என்ன சபைக்கு சொல்றார் யாராவது ஒருவன் வியாதிப்பட்டால் ஒன்னு மூப்பர் அழைக்க சொல் உதவி செய்யட்டும் வந்து ஜவம் பண்ணட்டும் எண்ணெயை பூசிட்டும் பாவத்தை அறிக்கை செய்யட்டும் சொஸ்தம் ஆகட்டும் சொல்லுகிறார் குணமாக்கும் வரங்களை கொடுத்திருக்கிறேன் சும்மா விட்டுட்டு போல நான் செய்த கிரியலையும் செய்வார்கள் அதற்கு மேலான காரியங்களையும் செய்வார்கள் நான் இன்றைக்கு யோகோவா ராஃபா தான் இன்றைக்கு மாறி இல்லை இன்னைக்கு பேர் வேற இல்லை இன்றைக்கும் யோகோவா ராஃபா தான் நான் குணமாக்குகிற கர்த்தர் தான் என்றைக்குமே குணமாக்குகிற கர்த்தர் தான் நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் இதெல்லாம் எண்ணி பாருங்கள் இதெல்லாம் உங்கள் மனதில் வையுங்கள் தெய்வீக சுகத்தை நாடுங்கள் ஆரோக்கியத்தை நாடுங்கள் தேவன் நல்லவர் என்பதை எண்ணி பாருங்கள் அதற்காக கத்தரை துதியுங்கள் சந்தேகங்களை உள்ளத்திலிருந்து அகற்றுங்கள் கத்தர் உங்களுக்காக இருக்கிறார் உங்கள் பட்சத்தில் இருக்கிறார் உங்களை சுகமாக்கும்படியாய் கல்வாரியிலே அவர் மறித்தார் வானத்தை விட்டு இறங்கி வந்தார் இங்க வந்து பாடுபட்டு கல்வாரி செல்வியில் மறித்து சாபங்களையும் ரோகங்களையும் பிணிகளையும் சுமந்து தீர்த்தார் நீங்கள் நன்றாக இருக்கும்படியாக ஆகவே தான் சபைக்கு சொல்லப்படுகிறது வியாதிப்பட்டிருந்தா மூப்பர் அழைக்கணும் ஏதாவது பண்ணணும் ஸ்டெப் மேல ஸ்டெப் எடுக்கணும் அதை சரி செய்ய வேண்டும் என்று போதிக்கப்படுகிறது எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம் எல்லார் கையில வைத்து சொல்லுங்கள் இயேசு என் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என் அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதித்து வியாதியை என் மத்தியிலிருந்து விளக்குகிறார் என் ஆயுசு நாட்களை பூரணப்படுத்துகிறார் நோய்களெல்லாம் சுமந்து இந்த வேதனையெல்லாம் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் என் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து நோய்களெல்லாம் குணமாக்குகிறார் இயேசு நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் இன்றைக்கும் அவர் எகோவா ராஃபா என் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்னை குணமாக்குகிறவர் எனக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானவர் இயேசு என் பரிகாரி என்று சாட்சியிடுகிறார் இயேசு என் பரிகாரி என்பதை எனக்கு ஆவியானவர் விளக்கி காண்பிக்கிறார் ஆவியானவர் என்னுடைய சுதந்திரத்திற்கு அச்சாரமாயிருக்கிறார் தெய்வீக சுகமும் ஆரோக்கியமும் என்னுடையது அது பரலோகத்தின் முன்ருசி 
அழியாமையின் முன்றுசி சாவாமையின் முன்றுசி அது எனக்கு சொந்தமானது ஆலிலூயா கரங்களை தட்டி நாம் கத்தரை சோத்தரிப்போம் அடுத்த வாரம் இன்னும் சில காரணங்களை சொல்ல போறேன் அதுல ஒரு காரணம் இயற்கையிலேயே கத்தர் மருந்து வச்சிருக்கிறார் சுகம் இல்லையா ஆவிக்குரிய வழி வழிமுறைகளை வைத்தது மட்டுமல்லாமல் சரீர பிரகாரமான வழிமுறைகளையும் வச்சிருக்கிறார் ரெண்டு டேப்லெட் போட்டு முழுங்கினா அப்படியே வியாதியிலே இருந்தார் ஓன்னு கத்திக்கிட்டே இருக்காது என்னத்தையாவது பண்ண ஒரு இன்ஜெக்ஷன் டேப்லெட் போட்டா கொஞ்சம் சோமாகுன்ற கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார் ஹலோ இருக்கீங்களா நான் அடுத்த வாரம் காமிக்கிறேன் எவ்வளவு நல்ல ஒரு பாருங்க கர்த்தர் ஓ நீ மருந்தே சாப்பிடாம போய் சாகு அப்படின்னு சொல்லல கர்த்தர் அது உனக்கு உதவி செய்யுமா அதையாவது சாப்பிடுப்பா நல்லா இருக்கிறார் இருக்கீங்களா எல்லாரும் ராமேன் சொல்லுங்க பாப்போம் இதெல்லாம் மறைபொருளா இருக்குது சிலர் மறைச்சு வச்சுட்டாங்க இதெல்லாம் சிலர் ரகசியமா மருந்து சாப்பிடுறாங்க என்ன சபையில மருந்து சாப்பிடாதீங்க போதிச்சுட்டாங்க வேதம் அப்படி போதிக்கவே இல்லை நான் காமிக்கிறேன் அடுத்த வாரம் வாங்க நான் காமிக்கிறேன் வேதத்துல மருந்துக்கு எதிராக போதனை இல்லை மருத்துவர்களுக்கு எதிராக போதனை இல்லை நர்சுங்களுக்கு எதிராக போதனை இல்லை கத்தர் இவர்கள் எதிரியா பாக்குறது இல்லை விரோதியா பாக்குறது இல்லை இவர்கள்லாம் கத்தருடைய ஊழியர்களா அவர்களை காண்கிறார் கத்தர் குணமாக்குறதுக்கு பல வழியை வச்சிருக்க எப்படியாவது குணமாயிட்டு போங்க நல்லா இருங்க அப்படின்றதுதான் கத்தருடைய இது சோகமாங்க வியாதியிலே வாடாதீங்க அப்படிங்கறத கத்தருடைய ஒரே நோக்கமாயிருக்கிறது அமேன் கரண உயர்த்தி கத்தரை சோத்திரிப்போம் சோத்திரம் சோத்திரம் தேவனுடைய அன்புக்காக நம் கத்தரை சோத்திரிப்போம் அப்படி இறக்கும் மன உருக்கம் பெரிதா இருக்கிறபடினால் நாம் கத்தரை சோத்திரிப்போம் நம்மை குறித்த கரிசனி உள்ளவராக இருக்கிறபடினால் கத்தரை சோத்திரிப்போம் நம்ம குணமாக்கும் தேவன் நம்மை குணமாக்குகிற கல்வாரி அவருடைய தளம்புகள் அவைகளுக்காக கத்தரை சோத்திரிப்போம் நமக்கு தேவன் ஏற்படுத்தியிருக்கிற சகல ஏற்பாடுகள் சுகத்துக்காக ஏற்படுத்தியிருக்கிற சகல ஏற்பாடுகளுக்காக கத்தரை சோத்திரிப்போம் அவருடைய அன்பின் உள்ளத்துக்காக நாம் கத்தரை சோத்திரிப்போம் ஓமுக்கு சோத்திரங்கத்தாவே மன உருக்கத்துக்காக நம் கத்தரை சோத்திரிப்போம் நம்ம வாழ வைக்கும் இந்த ரட்சிப்புக்காக கத்தரை சோத்தரிப்போம் ஆலையிலுயா ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆலையிலுயா உமை துதிக்கிறோம் உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே அன்பின் பிதாவே கத்ராயேசு நாமத்திலே மண்டில வருகிறோம் உமை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இன்னைக்கு மறுபடியுமாய் நீ பரமேறிட்டாலும் கூட அங்கே இருந்து உம்முடைய நோக்கங்களை வெளிப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறீர் சபையை இந்த பூலகத்தில் வைத்திருக்கிறீர் குணமாக்கும் வரங்களை வைத்திருக்கிறீர் என்னை காட்டிலும் பெரிய கிரிகளை செய்வார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறீர் சுவிசேஷத்தை அறிவித்து வியாதியஸ் மேல் கைகளை வைத்து சொஸ்தமாக்குங்கள் என்று காட்டில் இருக்கிறீர் சபையையும் மூப்பொருளையும் வசனத்தையும் ஆவியையும் எல்லாவற்றையும் கொடுத்திருக்கிறீர் சகல உதவிகளையும் நீர் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறீர் எங்களுடைய சுகத்துக்காக ஆரோக்கியத்திற்காக இவ்வளவு செய்திருக்கிறீர் என்பதை எண்ணி பார்க்கும் போது பிதாவின் வலது பாரசத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிற நீர் எங்களை மறந்து போகவில்லை உங்களுடைய சுகமாக்கும் ஊழியத்தை நிறுத்தி விடவும் இல்லை உடைய இறக்கம் மன ஊருக்கும் குறையவும் இல்லை என்று எண்ணி நாங்கள் துதிக்கிறோம் கத்தாவே ஸ்தோத்திர செலுத்துகிறோம் அங்கே இருந்து கொண்டு எங்களுக்காக நீர் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்களுக்கு கத்தாவே உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே இதை எங்கள் உள்ளங்கள் அறிந்து கொள்ளட்டும் எங்கள் மனங்கள் இதை பாராட்டட்டும் கர்த்தாவே கத்தர் நல்லவர் என்பதை பறைசாற்றுகிறோம் அறிவிக்கிறோம் ஓ உங்க ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே ஸ்தோத்திரம் உள்ளத்தில் இருக்க சந்தேகங்கள் நீங்கட்டும் கவலைகள் பாரங்கள் நீங்கட்டும் ஜனங்கள் ஜய ஜெயம் எடுக்கட்டும் கர்த்தாவே இயேசுவின் நாமத்தினாலே வியாதியின் மீதும் நோய்கள் மீதும் ரோகங்கள் மீதும் ஜெயத்தை எடுக்கட்டும் 
ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே உடைய வசனத்தை குறித்த வெளிப்பாடு உள்ளங்களை ஆட்கொள்ளட்டும் அன்பினால் எங்களை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறபடிய ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்களை தாங்கி நடத்துகிறபடிய ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்களை கைவிடாமல் இருக்கிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் காக்க வல்லவராய் இருக்கிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் குறித்த அறிவு பெருகட்டுங்கத்தாவே நல்வாழ்வு பெருகட்டும் வாழ்ந்திருக்கட்டும் மக்கள் சுகித்திருக்கட்டும் சுகமாயிருக்கட்டும் ஆரோக்கியமாயிருக்கட்டும் என்று இயேசுவின் நாமத்தில் கட்டளையிடுகிறோம் ஆசீர்வாதம் தங்கட்டும் சகல கனமயமி துதி உமக்கு ஏறெடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் நம்முடைய கத்ரா இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருவையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியானுடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் இருப்பதாக ஆமே இந்த பாடலை பாடுவோம் பிறகு கலைஞ்சல்வோம்